。任何同学们被女神召唤到异世界，同学们对这个魔法世界惊叹不已。可江寒唯一想做的就是赶紧回家，毕竟我为什么要放弃温暖舒适的家，去这个世界冒险呢？连召唤他的女神都说，如果江寒不愿意，他也没有办法强迫他。最后，女神确实传送走了他。但他却还在这个世界，而所有人都不见了。他的周围只有怪物。就在刚刚，一群学生被女神召唤来了这个世界。被选中的勇士们，邪恶的大魔王即将复活，这个世界正在陷入危机，因此我们需要英雄的帮助。可学生们对于眼前的一切还是觉得不可思议。这时，一名同学率先提出问题：这里是否就像电子游戏中存在着关卡、技能、状态窗口和怪物？女神对此给予了肯定的回答。随后便是同学们的相继提问，女神对他们的疑问进行了逐一回答。而在解答中，他们得知所有人获得的能力都是不同。并且只有获得这个世界中的神明认可，并受到他们的祝福，才可以成为一名真正的英雄。同时，现在我们是无法与原来的世界取得联系，只有在击败了大魔王之后，才能实现一个愿望。你们还有什么问题吗？此时，江寒缓缓举起了左手，请把我送回地球。我想我刚才说的很清楚，你只有在击败魔王后才可以实现愿望。但是我不想成为英雄，也不想拯救什么异世界。一个拥有无数生命的世界，目前正面临毁灭的危险。你难道就没有一丝怜悯之心吗？抱歉，我不想让我的家人担心。接着，只见女神上前询问：“如果有人像他一样不希望成为英雄的，请站出来。”我不会强迫你们任何人。然而最后，只有江寒一人站在传送门前。江先生，看来你不适合当名英雄，我会送你离开这里的。看着面前深邃的传送门，江寒头也不回地走了进去。可当他再次睁开双眼，却发现自己身处一片茂密的森林之中，身后更是传来野兽的脚步声。江寒期待地向后望去，映入眼帘的却是三只凶狠的半兽人。该死的女神居然骗老子，这肯定不是地球。与此同时，一道圣光降临在神庙之中，江寒的同学们都被传送到此地，即将开启众神的试炼。另一边，江寒。正在躲避怪物们的追杀。这天杀的女神敢耍老婆，她分明就没有要送我回地球的想法。既然这里真的是魔法世界，那也许会存在某种奇迹。下一秒，眼前就浮现出自身的状态包：江寒，等级一，无祝福，处于诅咒状态。对英雄有敌意的种族的语言会被自动翻译，从狩猎和成就中获得的经验会大大减少。狗日的，他居然对我的升级窗口也下了诅咒。而面对半兽人们的疯狂追杀，江寒也是感到精疲力尽。这该死的女神，别让老子逮到机会！就在这时，一只剑矢精准命中了江。寒的膝盖，这是什么情况？只见眼前出现一群手持弓箭的精灵族，接着半兽人开始上前与精灵族进行交涉。趁着这个机会，江寒努力的挪动身体，想要逃走。片刻后，江寒躲到了一棵大树后方。我难道要向神祈祷吗？这都是那个天杀的女神害的，我就算是死也不要向所谓的神祈祷。正当他准备坦然接受自己的死亡之时，面板提示一个神正在看着。虽然他不知道这是什么情况，但他的身体却很诚实的请求神明救救自己。这时，神明询问他为何会孤身一人。江寒正想脱口而出，都是那个女。神害了，但转念一想，万一他们是一伙的，不就完蛋了？随即他立刻请求神明先救救自己再说，然而却遭到了神的拒绝，因为神明不会救助陌生人。这些神都是局外人吗？这句话却引起了神的疑惑。局外人是什么？局外人解释起来可不是什么好的含义。要是再被另一个神也给诅咒了，自己可就真完蛋了。于是灵机一动，局外人指的是野外孤身行动的一只狼。神非常喜欢这个词语。江寒顿时叹了一口气，总算蒙混过关了，连忙趁热打铁，请求神帮帮自己。可神却询问道：“你也同样是局外人吗？我也是个局外人。”所以才会独自一人被召唤到这里。这时，神开始思考要不要救助局外人，同时回想起自己悲伤的经历。接着，他高高举起了左手，神决定救助可怜的局外人。只见一道治愈圣光奔向江寒，膝盖上的剑矢瞬间瓦解，江寒也感到所有的疼痛都完全消失。这么说，这家伙真的是个神。看着活动自如的江寒，神也觉得十分自豪。此时，状态栏上也出现了一个局外人的祝福：局外人会将被重置，除了死亡的所有状态。如果孤狼离开荒野，可怕的事情就会发生。这么说，如果我不再是局外人，就不会得到这个祝福。神明确的表示，他只会救助局外人。就在这时，半兽人们发现了躲起来的午餐。江寒立刻顾不得纠结局外人的含义，开始了逃跑。而在神的祝福下，江寒丝毫不觉得疲惫，就连受到伤害也会立刻痊愈。可当他以为自己能够凭借这个光逃出升天时，前方却无路可走了。看着深不见底的悬崖，不用想也知道跳下去肯定没命。可后方却有一群饥渴的半兽人穷追不舍。这时他究竟该怎么选择呢？危急关头，他灵机一动，转身对着所有半兽人们说道：“我这么点肉，哪够你们这么多人吃的？不如这样，谁先抓？”抓到我，我就给他吃最美味的货。闻言，头脑简单的兽人们顿时一窝蜂的冲了上来。这时，江寒伸手抓住最近的一名兽人，两脚一蹬，身体就往后倒去，连带着兽人们一起摔了下来。而江寒下落过程中却一直大笑不止，兽人们都以为他疯了。随着一声巨响，他们落到了悬崖的底部。再睁开眼，江寒发现自己果然没有死亡。多亏了这个局外人的效果，只要不是瞬间死亡，就会立刻痊愈。就连神也对他的勇气表示了敬佩。可就在这时，还有一只未死透的兽人举起匕首要杀了江寒，而这只奄奄一息的
，想必越级击杀一定会提供更多的经验吧。另一边，圣女正在对同学们进行新手教学，升级的方式有两种，要么通过杀死拥有状态窗口的生物获得经验，要么接受神的祝福来升级。这时有人提出疑问：神难道会一直注视着我们吗？对此，圣女给予了肯定的回答：但神不是人类，所以不要用人类的标准去评判他。某些男神也纷纷赞同起这个观点，更是表示他们和空气没什么区别。那这是否意味着神会对那些他们更感兴趣的人进行赐福？封神对这个想法表示了赞赏。下一秒，他就收到了神的祝福：姓名张密，等级一 ，F 级的魅力祝福，无诅咒。接着，从他的身上散发出迷人的魅力，周围的异性同学瞬间都进入了舔狗模式。圣女立刻劝他停止使用技能，可这时已经晚了。一名女神对他表达了不满。张密的状态栏里也出。出现了诅咒惩罚，你受到的所有伤害都会大幅增加。每当你有不纯洁的行为时，将会受到一个可怕的惩罚。圣女这时对其解释道：“一旦你受到一个诅咒或者祝福，它会一直伴随你，除非死亡。”就连一个轻轻的触碰，张密都被痛得鬼哭狼嚎。这时，一旁的公主告诉他不要放弃，诅咒可以被祝福抵消，并且疼痛也会随着等级提升而缓解。画面一转，江寒已经干掉了等级三的蓝月图，可他的等级却没有丝毫变化。难道是诅咒的影响，还是说原本升级就需要大量经验？对此，一旁的神表示无可奉。正当他想四处找找出路时，前方竟又传来兽人寻找食物的声音。这群该死的兽人还真是阴魂不散。此时，兽人的鼻子嗅了嗅空气，顿时发现江寒的气味就在附近，正朝着气味的源头找去。江寒躲在树后，默默地观察狼人们的举动，思索片刻后，看向了树上的藤蔓，利用刚刚收获的匕首和石头制作出了投石锁。我要让这群吃人的怪物好好见识下科学的力量，只要不停旋转绳索，就可以产生巨大的冲击力。虽然以我的力量最多能坚持五秒钟，但在这个局外人的强力 buff 下，只要我能躲避致命伤，就会立刻恢复原状。换句话说，我可以在死亡的边缘不停战斗。这时，一颗石头径直砸中了江寒的脑袋，顿时这群狼人就趁机扑了上来。可下一秒，他们就被江寒打得屁滚尿流。很快，所有的狼人都倒在了地上，就连神也对他表示了赞赏。这时，看着一只幸存的狼人，告诉我人类都居住在什么地方。面对如此残暴的江寒，狼人立刻坦白交代，指向了远方。随即，江寒给了他一个痛快的结局。这时，江寒发现，虽然他已经杀了那么多怪物，但他的等级还是没有任何变化。正当他思考着究竟是什么原因时，附近突然传来人类的交谈声。江寒朝着声音源头找去，只见两男一女正在以异世界的语言说着什么。可下一秒，一只箭矢就射中了江寒身边的大树。江寒刚想解释自己不是坏人，就发现由于语言不通，他们无法交流。于是江寒做了一个惊人的决定，他举起双手，直接跪在了地上，表示自己没有恶意。虽然我们不能交流，但通用的肢体语言总该能理解吧？接着，对方三人交流片刻后，红发女子竟直接架起了弓弩就要射击。等等，我真的是一个好人。镜头一转。江寒开始跟着三人向着村庄前进，很快他们便看见了远处的炊烟。正当他以为自己终于可以离开这片森林时，身后却冲出了一群凶恶的半兽人。但在强力队友的帮助下，没多久就解决了半兽人。可就在这时，一只银色狼王突然冒出来，对弓箭手发起了攻击。见状，江寒立刻出手挡住了袭击。不死心的狼王伸出利爪，就要捏爆江寒的脑袋。江寒瞬间躲开，更是趁机一刀刺进了狼王的脑袋。狼王安详的倒在了地上。这次多亏了你，不然我可就麻烦了。然而迎接他的却是队友的利剑，被剑矢。刺入胸口的江寒重重的倒在了队友的身前，差点就被这该死的家伙破坏了我们的计划。还好有狼王的突然袭击，不然我们都不知道他竟然如此危险。明明看上去是个小菜鸡，却身手如此恶毒。要是放任他活下去，我们原本的计划肯定会失败。确实，他这样的人应该不会愿意被当做奴隶出手。不过他使用的匕首看上去倒是个好东西。随后，黄毛就上前准备拿走江寒的武器。可就在这时，江寒的状态框居然出现在黄毛面前，而只有活着的人才会拥有状态框。下一秒，一柄匕首就割断了黄毛的脖子。你们这群混蛋都等死了！吓得面前的二人怀疑他是一个杀不死的恶魔，还没等胡子大叔发起攻击，江寒已然贴到了他的身前，瞬间便割断了胡子大叔的喉咙。这时又一支箭矢射中了江寒，这玩意是杀不死我的。说着，便朝着女人走去。红发女开始不停道歉：“我真的错了，饶了我吧！你这个忘恩负义的女人，刚才背刺我的时候，怎么没想到这个结局？现在才后悔迟了。”然而，女人压根听不懂这个异乡人在说些什么。画面一转，男人已经换上了女人的衣服，虽然衣服还挺合身的，但总觉得有些不舒服。身后的神顿时笑出了声，表示神会尊重个人的爱好，这可不是什么爱好。他是三个人里唯一体型与我相似，另外两个人穿着厚重的铠甲，可不适合我。这把弓弩倒是挺适合我。这时江寒想到刚才女人临死前弹出的状态框，他明明不是英雄，却也拥有一个神明的祝福。难道在这个世界获得神之祝福是很常见的事吗？此时神告诉江寒，这不是你该关心的事情。你想好接下来去哪儿吗？江寒考虑片刻后，决定还是按照原计划去人类村庄。镜头一转，江寒到达了村庄。虽然语言不通，根本听不懂守卫在说些什么，但在金钱的作用下，他在村庄内畅通无阻。还好之前的战。力品里
，就是不知道是什么种族，精灵族或者狼人还是人类。江寒立刻穿好衣服，随时准备战斗，于是小心翼翼地打开了房门，接着示意他可以进来。来者自称是这里的村长，听说村子里来了个说不同语言的旅行者，所以特地过来查看。江寒这还真是个独特的名字，江寒顿时呆住了，这家伙居然能看到我的信息。如果你不想被看见的话，你应该把你的状态框隐藏起来。接着失望地说道：“我本以为你是个精灵族，但很明显你就是个异乡人。这个村庄与精灵族有着深厚的恩怨，精灵族曾贪婪地将所有狼人给赶出了森林，这也使得山下的村庄遭到了狼人的入侵，无数村民惨死。最后我还有一个问题，明明这瓶麻痹药水加在了你的晚饭中，为什么你到现在都没有反应呢？”闻言，江寒立刻拿起匕首，迅速地朝着村长袭去。可下一秒，他就浑身酸软，瘫在了原地。这可是我专门为精灵族准备的超强药水，你没有错，只是你的运气不太好。很快，江寒被带到了地牢里。人们只知道憎恶狼人，但事实上狼人也是受害者。那些贪婪的精灵族才是我们真正的敌人。就在刚刚，在村长气愤地指出精灵的罪行之后，便展示出自己所受到的诅咒。作为精灵的死敌，你的生命将会被大幅缩短。而这也正是他要献祭江寒的原因。这时，江寒的匕首引起了他的兴趣。你从哪得到的他？看着村长身后奄奄一息的精灵族们，江寒可不想落得如此下场。这是我杀了一个精灵之后找到的战利品。从某种程度上说，我们也算是有共同的敌人。可村长丝毫没有放过他的打算。你已经看到了我的状态框，也应该知道我是个黑魔法师。江寒一脸诧异，你要不说，我还真没看出来。只见村长大手一挥，一名精灵少女就落在了地上。村长举起蜡烛就要进行献祭仪式，精灵的诅咒无时无刻不再侵蚀我的寿命，但我可以通过祭祀来不断延长我的生命。作为你击杀过精灵的奖励，我会让你没有痛苦的死去。那我可真要谢谢你的慷慨。不过我还有最后一句话要说，我很乐意听听你的临终遗言。你想说些什么？这么多年没有人认可你的努力，你一定很孤独吧？所以你能够理解我是吗？当然，毕竟我是一个局外人。你说过局外人是孤身行动的独狼，这么说我也是一个局外人。今天真是个好日子啊，终于遇到了一个理解我伟大使命的人。但我是个局外人，所以我必须继续做一只孤独的狼。接着，一名精灵就被放在了献祭法阵之中，随着村长缓缓发动阵法，精灵的生命瞬间消失，化为了黑炭。可江寒发现村长的容貌并没有明显的变化。村长解释到，他献祭精灵不是为了获得寿命。随后用力撕开了自己胸前的衣服，只见他的胸口竟然长着一个狼头。没错，我献祭精灵的目的是获得狼的力量。两个对精灵怀恨在心的种族的结合，我很快就会用我的人类智慧和狼的体格来完成复仇。我才是一个真正的局外人。多亏了你告诉我什么是局外人，所以我会好好利用你的生命。接着，村长便发动了江寒脚下的黑暗魔法阵。江寒同志，将你的生命交给我吧。这时，江寒发现黑魔法的发动居然必须要获得祭品的同意，可就算自己不同意，也无法逃脱村长的魔掌。于是，急中生智，连忙说道：“在死之前，我还有一个请求。”村长一脸不耐烦：“你还有什么事？我想在临死前最后见米萨一面。”米萨，你是说那个用弓弩的雇佣兵吗？你为什么要见他？因为我是他的爱人。闻言，村长一把抓住江寒的衣领：“不要再胡说八道，这个村子里没有我不知道的事。你以为我不知道黄毛才是米萨的恋人吗？你的消息已经过时了，不信的话可以闻一闻我身上的气味。没错，你身上的气味还真是米萨的。”思索片刻后，答应了江寒的请求。如果你在献祭完成后还能活下来的话，我可以放你去见米萨。下一秒，法阵大放光芒，而江寒的生命正在疯狂流逝。可在阵法发动后，江寒在局外人的祝福之下撤退。还没等村长反应过来，江寒已然一拳打碎了他的牙齿。村长痛得捂住了下巴，你竟然敢耍我！看着毫发无伤的江寒，村长十分诧异：你怎么可能承受了黑魔法之后还能活下来？这自然是由于神的祝福重置了江寒的状态。既然我活了下来，现在你得遵守承诺，放我离开。接着便带着一名精灵俘虏冲向大门。然而村长明显不想履行诺言，只要我释放从你那里收到的寿命，就可以消除这个契约。只见一股股生命能量回归到江寒的体内。就在村长以为自己要大功告成之时，他的生命却仍在不。停流失，直到变成了白发苍苍的老头才结束。你难道是长命百岁的吸血鬼吗？没有人能够在失去这么多的寿元之后仍然毫发未伤。江寒表示，这自然是因为自己是局外人的事。可正当江寒准备离开此地时，村长胸口的狼头开始大吼起来：“我要把你揍成肉泥！”接着，一缕缕红色能量附着在村长的手掌，随后便向着江寒气势汹汹的冲了过来。瞬间，江寒的胸膛就被划破。而这股力量叫做狼人剑术，我本想用它来对付强大的精灵。话音刚落，狼头就被眼前的一幕惊到，江寒的伤口居然眨眼间就恢复了原状。而村长此时已然油尽灯枯，全盛状态的江寒轻而易举就干掉了他。接着，江寒释放了所有被囚禁的精灵，更是喊来了这里的村民。可当江寒以为这件事应该到此为止时，身后却传来村民的吵闹声。江寒缓缓回头望去，只见一群村民恶狠狠地盯着他。江寒还以为他们是想欢送自己，然而画面一转，江寒再次被村民逼到了悬崖边上。不。不知道这些精灵究竟跟村民说了什么，走投无路的他只好跳下了万丈悬崖。但这次可没有狼人给他
学了三个狼人，此时他也发现自己的力量和速度都提升了不少。难道是在我没注意的时候等级提升了？然而调出状态框后，发现还是那个一级。不过这个数值倒是明显增加了不少。正当他疑惑这个数字是什么时，一旁的神告诉他这个数值越高越好。江寒翻了个白眼，真是谢谢你这个有用的信息呢。这时他想起还有些问题要问脚下的狼人，毕竟他的敌人是个强大的神，就算自己能够升到二级，也没有丝毫机会能够完成复仇。如果能够掌握村长的狼人剑术，自己好歹能增加复仇的希望。于是询问起狼人是如何使用剑术，可狼人的回答却是肉的力量。江寒在三思索后，还是没有想到肉和剑术有什么联系。于是为了顺利的向女神复仇，江寒决定跟着狼人好好研究下肉的力量。在后面的数天，江寒仔细观察了狼人的每次进食，终于发现，在进食之后，狼人胃里的力量就会慢慢增强。虽然这种方式效率很低，但可比村长使用黑魔法献祭换取力量要简单的多。而在这些天的进食中，狼人也变强了不少。然而膨胀的狼人开始觉得江寒这个会说话的肉应该会更好吃，最后竟要吃了江寒。而领悟了肉的力量真谛的江寒也是使出了狼人剑术，瞬间便击败了自大的狼人。这还真是神奇啊！从那种强烈的情绪中激发出了特殊的化学反应，甚至心底涌现出对于肉的渴望。然而我觉得没有人能够使用这股力量，因为他一直在消耗着江寒的生命力。还好江寒的局外人祝福可以在消耗生命力之后立刻又恢复原状。这么想我岂不是一个漏洞级别的存在？可江寒却越想越气。我本该过着躺床上玩着手机的幸福生活，现在却要在满是怪物的异世界里冒险，甚至被可恶的原住民追杀。很快他回到了村庄的外围，准备开始他的第一步复仇计划。趁着巡逻人员离开的片刻，江寒偷偷来到城墙的边缘，看着数米高的围墙，江寒跃跃欲试，在匕首的助力下，瞬间便越过了高墙。随后，江寒开始了他的下一步计划。正当一名卫兵愉快地走出茅房时，江寒已然贴到了他的背后，这给他丝毫反抗机会，就割断了他的咽喉，接着便把尸体拖到茅房的后方。很快，这里就多出了一堆卫兵的尸体。可江寒发现了一个奇怪的问题：精灵和人类不应该都需要上厕所吗？为何没有看见精灵的身影？这时，远处传来嘈杂的交谈声。江寒好奇地看了过去，竟是村民押送着一群被束缚住的精灵，随后便出现在了地牢之中。黄毛大声嚷嚷着，绝不能放走这些精灵，否则我们的家园只会再次遭到入侵。只听他们喊着，为了我们牺牲的战友，以村长的名义。接着便刺入了精灵的胸膛，地牢里顿时充满了精灵们的哀嚎声。不多时，数十名精灵便倒在了血泊之中，最后只剩下。精灵一员塞拉等待着裁决，可由于塞拉的地位很高，他们一时间不敢下手。这时，塞拉开口道：“我可以理解你们的感受，但你们却杀了我们的救命恩人，仅仅是为了保守住你们的秘密。”而这时，黄毛让步道：“只要你保守这个秘密，我们便会放你走。”就连为首者都提出，哪怕你暂时撒个谎，我们也会放你走。可塞拉丝毫没有妥协的意思：“我作为一名精灵，是绝对不会说谎。”见状，光头大汉立刻举起利剑，就要给塞拉一个痛快。就在塞拉准备慷慨赴死之时，他感觉的光头却提前失手分离。不出意外，江寒及时赶到了地牢。既然是你，我们又见面了。不过我现在应该要先把这群村民给解决了。而不管是背叛我的精灵，还是莫名追杀我的村民，我从一开始就打算杀了他。这时，一名村民开始求江寒放过自己。尽管江寒听懂了他的求饶，但这已经于事无补，挥手间便将其斩杀。而另一名想要趁机逃跑的女子，却被江寒精准的洞穿了脑袋。这次复仇行动出乎意料的顺利，看来开头先干掉这个大块头是个明智的选择。这时，塞拉试图与江寒进行交流，可江寒却根本不知道他在说些什么。见状，塞拉露出了自己的状态框。这是他故意给我看的吗？我只有一个祝福，他居然拥有三个祝福，而且等级都很高。其中最高等级的驯服，以驯服高等级动物的可能性大大增加。但他给我看这个，应该有着别的目的。你是想告诉我你叫塞拉？精灵立刻洋溢着笑容，点头回应了江寒。一心想要复仇的江寒，竟感到了一丝丝的心动。这时，一旁的神十分生气的警告江寒：“你可是个局外人，一只高傲的孤狼。”江寒叹了口气：“我知道，知道。”如果我不再是局外人，就会遭到恐怖的惩罚。望着眼前楚楚可怜的塞拉，本打算杀光所有人和精灵的江寒犹豫片刻，还是放弃了自己的计划。要是真的杀了他，自己和这些雇佣兵又有什么区别？你得救了，接下来你就自己逃回去吧。可满是伤痕的塞拉刚想起身，就径直的摔了出去。关键时刻，江寒一把搂住了他。很快，江寒便带着精灵走出了地牢。村庄此时显得格外的安静。当江寒想要询问神是否知道原因时，一脸不快的神表示不想理他。好吧，看来只有送走这个精灵才能消除这家伙的怒。画面一转，二人已经快速穿梭在森林之中。这时，塞拉拽住了江寒的衣角，示意江寒看下天空。只见空中飞过一只熊熊燃烧的火凤凰，接着居然降落在二人面前。塞拉示意江寒将它放下来。随后缓缓走向面前的火凤凰。正当江寒以为塞拉要跟着火凤凰离开时，他却突然转过头来，一边感谢江寒，一边走向他。下一秒，塞拉便吻住了他的嘴。身后的神看见这场景，惊的下巴都快掉到了地上。江寒一脸羞涩的擦了擦嘴，没想到自己的初吻竟然给了异世界的精灵。接着
梦一样。可下一秒，他和背后的神都被弹出的状态框惊呆了。在祝福一栏，除了 F 级的局外人，还多了一个 C 级的精灵赐福。就连见多识广的神见到这一幕都呆住。童话作为一名精灵之友，你的寿命得到了增加，你从精灵那里得到的所有增益会被大幅的放大。听起来类似于局外人的效果。这么说，我可以使用狼人剑术燃烧的生命又增加了不少。可身后的神却对精灵的祝福感到很不爽。你对此也太高兴了吧？其实我真正开心的原因是送走了那个精灵。闻言，天神立刻心情好了许多。眼看事情告一段落，江寒决定继续探索森林的深处。画面一转，江寒一路上干掉了上千只狼人。在战斗的过程中，江寒时刻观察着自己的状态窗口，却发现诅咒一栏多了一个一级的屠夫诅咒。但更要命的是，他获得了海量的经验，却还停留在一级。虽然我知道有那个混蛋女神的诅咒，想要升级会很艰难，但没想到这个经验大幅度减少，居然是这么严重的。上千只六级狼人的经验都不够我升级。话说这个新的诅咒是什么意思？屠夫效果是友好种族会被杀气震慑，并且他们反对你杀戮行动的概率会增加。这下好了，我真的彻底是一个局外人了。这时远处传来狼人的脚步声，只见一群狼人找了过来，要为同胞报仇。没想到附近还剩这么多狼人，看起来他们也认识到只有数量优势是不够的。带来的每个狼人都是精通剑术的大师。下一秒，狼人变出。不过我很高兴有这么多剑术大师亲自来找我，多亏了你们，我才能熟练运用这股力量。所以为了感谢你们，我会尽量下手快一些。不多时，江寒已经收获了大量的精力，但他却因为语言不通卖不掉这些东西。我现在急需一名翻译官，难道就没有一个会伪装成人类的聪明狼人吗？就在这时，一名头上长角的男人走了过来，那个等级一的家伙。你有看见住在这里的狼人吗？闻言，江寒一脸兴奋，瞬间就抓住了男人的衣领，真是踏破铁鞋无觅处啊！真让我抓到一个会说人话的狼人。兄弟，你叫什么名字？我可不是低级的狼人，我是一名恶魔。这弱小的家伙也能是恶魔？恶魔难道不应该是非常强大的类人生物吗？毕竟那个混蛋女神召唤我们过来的目的，不正是打败恶魔之王吗？就连女神都要求助别人，恶魔肯定非常强大才对。恶魔仿佛被戳到了痛处，一个混蛋，又不是所有恶魔都很强大，真是太抱歉了。但你真的有一点点弱了。是你太古怪了，明明只有一级，却有着不可思议的力量。江寒笑着回应：“这是因为我有着神的祝福。”你脸皮还真厚啊！你以为我瞎吗？你的诅咒可比祝福还要多，你竟然能看见我的状态？当然可以，所有的事情都逃不过我这只恶魔之眼。话说，我用了这么多麻痹药水，你怎么还没有反应？就在刚刚，恶魔被江寒轻松掐住了脖子。这时，恶魔说到自己离开家乡其实是为了寻找真爱。在你还在吃奶的时候，我就到了该结婚的年龄。闻言，身后的神立刻兴奋地催促江寒追问下去。江寒期待地看着他，所以兄弟，你为什么到现在还没结婚呢？如果你到死还是个处男，岂不是很难受？这时便出现了开头的一幕。江寒一脸同情地看着可怜的恶魔，恶魔却疑惑到：你怎么还能够自由活动？一时间，江寒有些摸不着头脑。你在说什么？原来恶魔在说话的同时，偷偷使用了麻痹药水，剂量更是可以放倒一群半兽。可这一幕却让江寒回忆起了卑鄙的村长。恶魔的举动精准的触发了江寒的雷点。你个混蛋，想怎么个死法？接着面色阴沉的攥紧了恶魔的衣领，只见腿上缓缓蓄力，一个抬腿就狠狠的对恶魔进行了精准打击。在一阵惨叫过后，江寒望着面前的恶魔：“你跟村长之间有什么秘密关联吗？我曾见过许多的村长，你说的是哪一个？”“我说的是胸口长着狼头的村长。我遇见他时，他是一个即将死于精灵诅咒的悲惨老人，所以我救了他。”话音刚落，江寒就愤怒的抓住了他。所以说，你才是那个差点害死我的幕后黑手。不一会，恶魔痛苦的跪倒在地上。到底谁才是恶魔呀？江寒露出比恶魔还恶魔的笑容，走了过来。你想继续挨打，还是选择乖乖听我的话？不想死的话，就带我去最近的一座人类城市。强大的圣女就住在最近的城市里。我可不想还没结婚就死。不如我们去第二近的城市，怎么样？听到女神的狗腿子在那里，江寒也是欣然同意了恶魔的主意。走到夜里，江寒才想起来问恶魔叫什么名字。原来他是第十四任魔王的第三百四十八位妻子的第二十三个孩子，名字是克格莫斯。不像人类社会中看重地位，在地狱里没有什么高低贵贱之分。总而言之，你就是个一无所有的无名小恶魔呗。莫斯顿时十分沮丧，我的一位老朋友给我起了莫斯这个昵称。不过他后来成为了第七任魔王的第四百二十五位妻子，我甚至都没来得及祝贺他，他便有了第一个孩子。听着莫斯沉迷于过去的唠叨，江寒发现了一个奇怪的事情：神一直反对我和精灵或人类在一起行动，但这次神没有对他和恶魔在一块赶路表现出。异常。就在这时，前方的莫斯惊讶地看向了地面，只见一只巨大的脚印出现在地上。莫斯发现了兽人的脚印，附近有半兽人出没，看来我们很快就能走出这片森林。画面一转，望着面前广袤的平原，江寒十分期待半兽人的出现，不知道能否和他们进行交流。闻言，莫斯提醒到半兽人和之前遇到的狼人可不是一个水平的，同时示意江寒看向下方。只见一群半兽人居然正在驯养动物。就在这时，一名大汉嗅到了附近有人类的气息，同伴附和着今天可以饱餐一顿。接着便注意到了山坡上的江寒。莫斯大惊失色道：“都怪你这双发着红光的眼睛，在夜晚中也太邪
田野，可江寒丝毫不慌，反而钦点起下方兽人的数量，总共十个兽人，这群家伙看起来很悠闲，接着便不顾莫思劝阻跳了下去。或许我们可以好好谈一谈。然而兽人们丝毫没有要交流的意思，兽猪交出你的钱财，然后乖乖束手就擒吧。江寒立刻回应道：“你在叫谁兽猪呢？我是人类。”兽人一脸疑惑，兽猪竟然在说半兽人的语言，顿时哈哈大笑起来。这还是个会说半兽人语的聪明的兽猪。江寒失望的叹了口气，又是一群无法沟通的野蛮人，随即握住了腰间的匕首。你们这群绿色肥猪，还不快交出所有的财物！不等兽人反应过来，江寒已然刺穿一名兽人的胸。周围的兽人顿时惊得下巴都要掉到了地上。现在让我们看看谁才是兽猪吧！不一会，周围的半兽人便都倒在了地上。江寒质疑道：“你不是说半兽人比狼人要强得多？”正当江寒擦拭血迹的时候，莫斯突然持续发出惨叫。只见恶魔莫斯的下半身燃烧起白色的生命。你这是怎么回事？这看上去很危险。莫斯示意江寒看向天空，一只闪闪发光的白色天龙飞翔在蓝色天空之下。莫斯解释道：“这是圣女的坐骑龙，路过此地时察觉到了我的恶魔气息，便精准的对我发动了攻击。还好对方没有继续关注我是死是活，真是太倒霉了，居然遇到了世界上仅有的两位圣女之一。我需要休息一段时间才能够恢复下半身了。”无奈之下，江寒只能背着莫斯继续前进。这种感觉真是比背着一坨屎还难受。你以为我想被你背着吗？要是被人发现恶魔被人类背着，那我这辈子都结不了婚。话说你这家伙真的是人类吗？我不但是人类，还差点成为一个英雄。闻言，莫斯顿时大惊失色。你的状态框里可是有着英雄的诅咒，而这个通常是针对恶魔的诅咒。当恶魔输给英雄时，会受到英雄的诅咒。由于诅咒使升级变得十分困难，复仇基本上是不可能的。所以你是怎么变得如此强大的？莫非是因为你这个局外人的祝福？这么多年我见过无数的祝福，但是我从来没有听说过这个局外人祝福。这个重置所有状态，岂不是意味着一切都要回到起点？所以无论你获得多少经验，你的状态都会被重置回原点。这恐怕才是你无法升级的真正原因吧？可你是如何变得这么强大的呢？江寒默默地看向身后的神，这时神也叹了一口气。次日，江寒继续朝着城市的方向行走，一路上解决了一大群半兽人。就在这时，远处传来马车的赶路声，只见数十只半兽人正在追赶着一支行商队。莫斯出声道：“你是不是要出手相救了？”可江寒有了前几次的经验，已经不再轻易相信别人。让我们先看看，至少我以后可以为他们报仇。本以为这是一场半兽人的碾压局面，下一秒马车上走出一名灰发少女，手上升起熊熊燃烧的火焰，随即便配合一旁的剑士发起了进攻，瞬间就来到了半兽人的头顶。交战处顿时响起猛烈的爆炸声，这就是传说中的魔法师吗？真是太遗憾了，无辜的人类能活下来，你不开心吗？江寒摸了摸头，我在想，我失去了为他们报仇的机会，真是太遗憾了。这些人看起来像是这个世界的精英，和他们打好关系应该是个明智的选择。随后，江寒猛吸一口气，大声喊道。这里有许多非常可口的人类。见状，莫斯难以置信地询问江寒在做什么。还好，只有半兽人能听得懂我的语言。等着看好戏吧。只见远处传来万马奔腾的响声，上千只半兽人正朝这里。被围攻的人类顿时冷汗直冒，灰发少女也十分困惑，这是什么情况？战场上的局势瞬间逆转。接着，江寒取出匕首，现在到我出场的时候了。这群人类看起来还挺好，我或许应该再晚点了。看着身边突然出现的陌生人，半兽人一脸懵逼，这只兽猪在搞什么？江寒抬头回应道：“我只是路过这里，顺便干翻你们这群绿皮肥猪。”片刻之后，江寒便解决了周围所有半兽人。两位少女呆若木鸡的看着这一幕，队伍里的士兵也纷纷表示感激。而江寒在这段时间莫斯的教导之下，也学会了几个词语，勉强能听懂。这群人似乎在感谢自己。无奈之下，莫斯只好充当翻译官的角色，介绍起江寒。这时，灰发少女质问江寒为什么会有英雄的诅咒。没错，他确实受到了英雄的诅咒，但他同时也有一个 C 级的精灵祝福，这可是信任的象征。要知道，就算人类和精灵结婚，最多也就有个一级的祝福。灰发少女为自己刚才质疑救命恩人的行为感到十分抱歉，江寒则是无比高兴，总算。赢得了原住民的信任，可见到这一幕，天神却不开心了，直接在江寒身后打起了滚。这时，江寒的一句话让神冷静了下来，更是安慰起了他：“神不会嘲笑一个不举的人，这还不是你的错。”在这个局外人的祝福之下，江寒的所有状态都会不断重置，而解决这个副作用的方法只有一个。就在刚刚，江寒跟着队伍成功混入了人类城市。这时，一名大叔询问江寒为什么等级只有一，却实力如此强大。莫斯提醒江寒可以不用理会他的问题。雇佣兵关于变强这方面脸皮一直很厚，不过直接询问别人变强的。方法是非常不礼貌的。同时，他们因为有着雇佣兵的祝福，所以经常为了完成任务获取经验值而大打出手。然而，这句话引起了江寒的注意。完成任务获得经验值，接着调出了自己的诅咒面板，上面只写着从狩猎和成就中获得的经验会大大减少，并没有提到雇佣兵获得经验这一方式受到限制。莫斯看着一惊一乍的江寒，一时间摸不着头脑。你这是在干什么？回应他的是一脸笑意的江寒。快告诉我要怎么做才能成为一名雇佣兵。很快，莫斯带着江寒来到城市之中，但江寒看上去一副便秘的
，还是先去旅店洗个澡再去吧。江寒不敢相信的嗅了嗅衣服，真的有这么臭吗？见状，就连身后的神明也捏住了鼻子。紧接着，洗漱完毕的江寒便来到了雇佣兵俱乐部。可即将成为雇佣兵的江寒，此时却满头大汗。万万没想到，最难的一步竟然是签上自己的名字。可看着鬼画符一般的合同，江寒不知从何下笔。早知道就先学下自己的名字怎么写。面前的客服一脸微笑的望着江寒，期待他能快点签字。正当他苦恼该怎么办时，莫斯在一旁安慰道：“没必要尴尬，这里的许多雇佣兵也不会写自己。”随后贴心的递上了江寒的名字写法，拿去抄吧。你说的简单，可也许是因为英雄的诅咒，现在即使是临摹也是相当困难。在十分钟后，江寒终于签完了自己的名字。看着歪歪扭扭的几个大字，莫斯忍不住笑出了声，从未见过如此聪明之人。当江寒把合同交给对方后，他的面前瞬间浮现出新的祝福，赫然是地级的雇佣兵祝福。刚注册就是狼人级别的地级，你可得好好感谢那两个女士，他们用自己的信誉担保了你的能力。这时，二人递上来一张任务通知单，这是个征服兽人的任务，而获。获得的奖励程度取决于你带回来多少个兽人的比，听起来真是棒极了。这次应该可以破除女神的诅咒了。在刚刚，江寒接到了第一个雇佣兵任务，随后便和两名队友来到了半兽人的里面。两个半小时后，两名队友已然累得气喘吁吁，可江寒却仍生龙活虎地进行着战斗。看着不知疲倦的江寒，二人决定不能拖江寒后腿，要继续战斗。又过去两个半小时，队友已经累得浑身颤抖，可江寒却仍在疯狂地杀戮半兽人。终于，银发少女忍不住大声喊道：“让我们休息一会儿。”毫不夸张地说，你已经消灭了这个地区所有的半兽人。但江寒连一滴汗都没有出。江先生确实很令人惊讶，他有种难以描述的天赋。雷莎，因为你是法师，你可能察觉不到，但他的剑术充满疯狂。他使用的剑术相当危险，只要他犯一点小错误，就会摧毁他的整个身体。可他却一直在使用这种剑术。这时，江寒突然掏出一本儿童看图识字书，开始一个字一个字的学习。不知道为什么，他的发音只对某些短语准确。在二人谈论之际，江寒也粗略浏览完了这本识字书，接着就回头对着二人用刚。刚学的词语说道：“兄弟们应该休息好了，我们继续战斗吧。”雷莎二人一阵无言，这不是才休息一会吗？镜头一转，圣女出现在女神的神庙之中。只听属下会报道，这是我们野外发现的背包。看着桌子上搜出来的文具和书本，圣女得出结论：这些东西肯定不是来自这里。下属接着说出了发现，他的地点是在英雄们训练的狼人森林里。目前只有指挥官和我知道这个包的存在。指挥官向王子报告的可能性有多大？一发现此物，我就被指挥官命令立即向您报告。做得很好，我保证你一辈子都能在这里侍奉神。闻言，卫兵一脸懵逼。我不是应该继续跟随将军征战吗？你是想一辈子生活在这里，还是想光荣的死去？卫兵立刻回答：“属下愿意终生侍奉神明。”随后，圣女拿起桌子上的胸牌，三天之内我要知道这个人的所有信息。侍卫立刻给出肯定的答复。接着禀报到森林里的猎人村发生了一起特大谋杀案。根据村民的说法，凶手是死去的外来者的灵魂。你是说这应该也是异世界的英雄干的事情？也就是说，这不是复仇的灵魂，相反，他活了下来，并进行了报复。现在去派人画一张外来者的草图。画面一转，累了一天的江寒正在逃火。就在这时，远处的草丛中传来密集的脚步声，随即喊醒了睡梦中的队友。紧接着，便从草丛中走出一群雇佣兵，交出你杀戮半兽人的所有战利品，乖乖束手就擒吧！只会个半吊子异世界语言的江寒，一时间摸不着头脑，这家伙在说些什么？不过这狂妄的手势和表情倒是一目了然。这个混蛋看上去就很欠揍。自从我被召唤到这个世界以来，就一直没有过上一天正常的日子。一旁的莫斯也是被江寒的冲天怨气所震惊，希望你们这群该死的家伙下辈子能投个好胎。紧接着，江寒故技重施，深吸了一口气，用着半兽人的语言喊道：“这里有许多美味的食物。”见到这古怪的一幕，对方立刻发动了攻击。可这些弓箭在身经百战的江寒看来不过是小菜一碟，随后一脚就朝着带头者踢了上来。正当身后的小弟一脸惊恐之时，一只绿色的大手抓住了他的脑袋。只见一群魁梧的半兽人出现在他们的身后，随后便开始了。对雇佣兵的碾压性战斗，看着互相争斗的两波敌人，现在到我出场的时候了。江寒游刃有余的行走在战场之中，而他们的老大竟然又捂着伤口站了起来。江寒一脸笑意的对他打起了招呼，接着便号召一群手下对江寒展开了围攻。就在江寒准备进行反攻之时，对方的老大不知道什么时候绕到了后方，趁江寒没注意，一剑劈了上去。当对方露出阴谋得逞的笑容之时，江寒却纹丝不动的站在原地。你居然弄烂了我最喜欢的宝宝！接着就是一个黑虎掏心贯穿了敌人的胸膛，场面顿时安静了下来。画面一转，江寒带着一大袋子半兽人的鼻子回到了雇佣兵俱乐部，周围人都露出一副不可思议的表情。可江寒却一脸遗憾，要不是这两位女士，我应该能有更多的收获。莫斯一脸无语，你说的是人话吗？他们都快累死了，你还说这种话？随后，江寒把任务完成证明交给了两位女士
。二人高兴的接了过去。多亏了你，我在这场狩猎中足足升了两级，就连二十级的莫斯也升了一级。闻言，江寒也十分兴奋，就连这么平庸的恶魔都升级了，想必我的等级也应该提升了不少吧。江寒立刻就惊讶的瞪大了双眼，只见自己的状态面板上仍然处于等级一的状态。江寒不禁绝望的抬头望天，这世界究竟是怎么了？而身后的神却装作什么都不知道，看向了远方，生怕江寒发现了自己的秘密。他是万物起源之前所诞生的神灵，大陆上的生命很快发现了神的存在，开始对着神进行祈祷，希望获得神的帮助。神通过帮助生灵感悟到了他所存在的意义。然而，随着时间的推移，越来越多的神出现了，他们以各自的方式帮助生灵，甚至开始竞争起来。根据接受的神灵赐福种类，众生以不同的方式开始进化。随后，由于领地和信仰问题逐渐出现无休止的纷争，无数的生命惨死于这场战乱之中。这天，一名士兵因为战争即将步入死亡，他的面前突然弹出神的提醒：“你想要活下去吗？”士兵毫不犹豫地给予了肯定的答复，毕竟有谁想死呢？神立刻出手恢复了他的所有状态，下一秒士兵竟直接变成了一个婴儿。神望着嚎啕大哭的婴儿，沉思片刻，转身离开了此地，来到了一对老人的面前，请求他们前往西方的洞穴处。于是，正如士兵一开始所祈求的，神救助了他。神对这个结果也感到十分自豪。十年之后，神过来看望他曾救助过的男人。男孩一开口就询问他是曾经救他的那个神吗？神高兴地给予了肯定的回答，可男孩却开始不停颤抖，接着破口大骂起来。我要诅咒你这个神，就因为你把我变成了婴儿，我的爱人被别人夺走了。神被吓了一跳，可是当时你明明只要求活下来。神对此表达了歉意，可男孩依旧不依不饶地要求神对他的人生负责。神只好在谩骂声中离开了这里。一路上，神在思考究竟他做错了什么，可他还是无法理解到底是哪里出了问题。后来，神又帮助了几位生灵，可无一例外，神得到的都是憎恨。他始终不明白这是为什么。于是，神疲倦地来到世界的边缘，在此地枯坐了上百年，而外面的世界也在飞速地发生变革。越来越多的生灵认为神是一种工具，为此神聚集在一起，制定了新的规则：世界将由等级、祝福、诅咒等等构成。所有的神都适应了新的规则，除了他。这一天，他又发现一名士兵处于濒死状态。神犹豫片刻后，还是询问了他是否想要活下去。男人同样毫不犹豫地表达了求生的欲望。神不想重蹈覆辙，于是提醒道：“你将失去一切。”男人没有犹豫地回道：“这总比死亡要强。”闻言，神露出了久违的笑容。当神赐予士兵祝福时，神思考着这个世界仍然是需要他的。痊愈的士兵享受着活下来的喜悦，可下一秒他的表情顿时凝滞，他竟然从原来的三十八级变成了一级。神表示自己告诉过你要付出的代价。男人也是很快重拾信心，只要我还活着，我就可以从一级重新开始。神对他的精神也很赞赏，可很快他又彻底陷入了绝望。因为无论他如何组队打怪，他的等级还是停留在一级。他的队友们，包括他的女友，都选择离开了他。神默默地注视着这一幕。男人也是个明事理的角色，没有对神表达自己的怨恨和不满，转而提出了一个忠告：不要再给任何人祝福了。这甚至是比夺去生命更可怕的诅咒。这句话彻底打消了神继续救人的念头。神觉得自己不被需要了，默默地沉睡起来。直到有一天，他再次看见一个濒临死亡的少年出现在面前。看着这个拥有英雄诅咒的少年，他好奇地选择出手救助他，甚至为此改了祝福的名字。但如果他知道了，真相，他肯定会怨恨我。而现在，神觉得江寒应该已经发现了祝福的秘密。正当神准备接受江寒的指责之时，江寒却恍然大悟般自言自语道：“这个效果说得很明确，重置一切状态，我居然还把时间浪费在获得经验上。”见状，神疑惑地询问江寒是否生气。江寒转身回道：“我早就该知道这个结果了。走吧，我们去买点你爱看的图画书吧。”神默默地祈祷起来，江寒却面色一沉：“这是为了我死去的灵魂祈祷吗？”神眉头一皱：“当然不是，这是一个不能说的秘密。”画面一转，江寒来到了当地最大的。图书馆，既然我不能升级，那我至少要找一个传说级的武器来提升战力。一旁的莫斯劝他不要痴心妄想了，这种武器早就被上面没收了。就连之前的贵族少女也表示没有见过这种物品。可江寒还是不死心，会不会存在一件非常危险的文物，以至于挖掘工作无法进行？这听起来是不是很有诱惑力？然而莫斯的话再次熄灭了他的热情。你说的这些遗迹的入口，通常都是由国家的高级骑士在守护。高级骑士有多高级？莫斯回应道：“肯定比你要强大的多。”很快，江寒来到草原，继续进行他的探索。希望外界的清新空气能给他带来新的思路。那些骑士不过是些铁罐子，就会虚张声势。难道除了干掉骑士就没有别的办法？就在这时，身后传来半兽人的声音：“兽猪，交出你的所有财物！你这个绿皮肥猪，非要在我沮丧的时候来打扰我！”闻言，半兽人勃然大怒，挥舞着十米长的大刀就砍了过来。而江寒一个黑虎掏心，就重创了他。随后坐在了绿皮肥猪的身上。你知道一个人的世界崩溃是什么感觉吗？边打边说道：“世界上难道就没有没被发掘的遗迹了吗？”这时，半兽人连忙表示自己知道一个无人知晓的遗迹。江寒立刻停下了拳头：“别打我了，我真的知道一个遗迹，就在不远处有一个巨大的半兽人遗迹。”江寒半信半疑的从半兽人身上跳了下来，接着和善的伸出了手：“朋友，我想你
丝毫不见遗迹的踪影。就在这时，眼前逐渐浮现出烟雾缭绕的古遗迹。正当半兽人以为自己终于摆脱了凡人精神，身后的江寒惊叹的表示自己还从未见过如此巨大的城市。顿时，半兽人吓得眼睛都要掉到地上。这可是半兽人的圣地，只有九级以下的人才能进入。闻言，江寒不好意思的挠了挠头，这大概是因为我只有一级吧。话音刚落，遗迹中就射出无数箭矢飞向江寒。只见遗迹中走出上百只雄壮的半兽人，他们误以为江寒真的是个一级弱鸡，就要干掉江寒来打打压惊。不等白发兽人提醒族人，江寒已然出手解决了他。现在让我们看看谁才是弱鸡吧。接着从原地急速冲向了半兽人群，画面一转，一群半兽人正在寻找入侵者的踪迹。这该死的兽猪，我们一定要为死去的同胞报仇。接着就朝着一处可疑的地方掠去，躲在后方的江寒也是满脸疲惫。这里的半兽人也太多了，我足足从天亮杀到黄昏，还是有源源不断的半兽人冒出来。怎么感觉我一直在原地绕圈？我貌似迷路了。就在这时，两只半兽人从墙的另一边发现了江寒的身影，随即一大波半兽人蜂拥而至，望着面前穷追不舍的半兽人群，江寒也是忍无可忍。你们这群家伙真是太恶心！现在到我表演的时候了。堵在入口的绿皮肥猪们顿时呆住了，这个兽猪要干什么？只听到一声猛烈的轰击声，接着江寒便坐在了。小山高的兽人尸体上，随后调出了状态面板，期待有没有新的变化。只见诅咒一栏多出了一个 D 级别的杀戮，被杀害的灵魂会持续出现在你的梦中，直到死去的灵魂进入涅槃或投降。这群半兽人还真是阴魂不散，还好我不需要睡觉。不过我的诅咒怎么越来越多了？这时他面前走过来两名被圈养在此地的人类，然而江寒半吊子的外语根本听不懂他们在说些什么。接下来得想办法找到这个遗迹的出口了。于是把目光转向了还没完全死透的半兽人。为什么不管我走多远，我最终都会回到原地？这个城市的入口和出口比较奇特，市中心才是唯一的出口。原来如此。难怪我一直在原地打转，随后便朝着市中心走去，很快就抵达了所谓的市中心。可这里怎么空荡荡的？莫非我需要使用什么咒语开启传送门？话音刚落，一道耀眼的光柱就降临在中间的祭坛上，一名魁梧的半兽人也随之出现，一上来就呵斥道：“你就是那个肆意屠杀我族的人类！”这家伙出场这么花里胡哨，看上去就很猛。这时，守护者语气不善的再次重复了刚才的问题：“没错，就是我。我警告过这群半兽人，可他们不听劝告。这就是你屠杀三十万半兽人的唯一理由吗？”闻言，江寒恍然大悟道。原来是三十万半兽人，难怪我花了这么长时间。我是这个遗迹的守护者，我不会放过任何一个人类离开这里。你说你是一个守护者？说着，江寒放下了自己背包，接着露出了无比兴奋的表情。守护者通常意味着干掉你就可以得到大量的宝。说完就朝着守护者冲了过去。江寒将自己的全部精力都汇聚在这一剑上，与半兽人的守护者进行了正面对决。江寒明显感觉到对方的等级远远超过了普通的半兽人，很快便感到体力不支。下一秒，他的胳膊连同匕首都被削了下来，一切该结束了。随后，江寒便迎面承受了大量的能量冲击，眼看就要彻底崩溃的瞬间，江寒一个闪身退回了原地。遗迹的守护者也被这一行为惊到，你竟然能在那一瞬间躲过了致命一击，仅仅以损伤一只眼睛和一只手臂为代价。说着就要给江寒来个致命一击。结束他的生命，可接下来的一幕直接震惊了守护者。江寒的眼睛和手臂竟然又长了出来，只因他有着神的祝福。而与江寒对战的半兽人守护者一脸惊讶：“你难道是不死之身？这就是你敢孤身闯入这个半兽人遗迹的依仗吗？”不过这些都没关系，我会把你困在这个城里，直到你老死。闻言，江寒也是一愣，这家伙就没有别的事情做吗？画面一转，二人大战了三百回合，望着一次又一次淹没在灰尘之中的江寒，你这家伙究竟还要继续挣扎多久？你居然问我还要多久？那当然是等到干死你这个绿皮猪的时候。紧接着，二人又开始了针锋相对。不出意外，江寒再次被对方打飞。这次被击败之后，江寒没有再徒劳战斗下去，开始在泥土上研究起对方的招式，希望能够找到敌人的破绽。转眼便来到了次日清晨，看着地上一整夜的节。江寒顿时陷入了沉思，我好像领悟到了什么。接着闭上眼睛，聚精会神地握住了手中的匕首。随后，江寒如同昨日守护者附体一般，竟使出了和守护者一模一样的招式。这一幕看得神都惊讶地捂住了嘴。这是我昨天练了一整天悟出来的。你觉得他能对付守护者吗？闻言，神也是呆住了。你竟然这么变态！好歹我挨了这么多顿打。偷看他的剑术这么久，果然还是有收获的。就在这时，江寒的状态框自动跳了出来，他的努力训练终于赢得了回报。只见 F 级别的局外人祝福居然晋升到了一级。江寒一脸兴奋地拍起了神的马屁。可下一秒，江寒就像吃了八二年的打。变一样，他的一级别的英雄诅咒竟然也提高到了 C 级。我的英雄诅咒等级上升只代表一件事情：女神注意到了我的存在，知道我还活着。看来我们得加紧速度去讨伐这个半兽人的守护者。很快，江寒再次来到了城市的中心。你这次又是来送死的吗？人类，还是说你又要临阵退缩逃跑？这次我可不会跑了。既然如此，那你就上来吧，我可以带你参观下圣物。江寒边走上台阶边说道：“你是不是在上面设置了陷阱？你觉得我这样伟大的战士会依赖陷阱击败你？”闻言，江寒沉思片刻，这家伙不能离开遗址，所以是想引诱我进去干掉我。
，正合我心意。接着便跟着守护者走了进去。只听守护者缓缓说道：“这里曾经是培养英雄的训练场，培养半兽人的英雄吗？半兽人这个物种没有被神选中，所以我们没有英雄。可随着人类离开这里，我们接管了此地，他们留下了赐福的圣物。”说完，守护者便开始疯狂挥舞着武器。这里即将成为你的葬身之地。江寒打断了他：“我有一句话要说，你要说什么？”他们走之后，有留下传说级别的武器在这里吗？在遗迹的深处，有给新手英雄准备的赐福武器。江寒顿时亚麻呆住。难道我要在与女神进行决战之时，拿着一把新手武器？用屁股想也知道，只有一级的我加上新手武器会是什么下场？说够了吧！现在是我替我的半兽人同伴复仇的时候。二人顿时正面对决了起来。江寒边打边向着出口跑去。守护者见状，立刻加快了攻势。三叉戟猛地朝着江寒划了过去，而江寒趁机抓住了对方的破绽。既然你不能离开遗迹，那我就送你一程吧。接着用力一蹬，就把守护者踹飞了出去。只见守护者径直的飞向了遗迹的传送门，最终消失在遗迹之中。这一幕直接让神看呆了。江寒得了便宜还卖乖，如果我们能和平解决这个问题就更好。现在就是去寻找此地的宝藏。这时神兴奋地指向了远处的废墟，你是说那个方向有宝藏？等级只有一的男人居然轻松举起了传说中的圣物，可下一秒圣剑就变得无比沉重，只因圣剑感应到了他是被诅咒的英雄，气得江寒直接一拳击碎了圣剑。秉承着得不到就毁掉的优良精神，江寒一把抛出所有圣剑，接着出手折断了这些不认主的圣剑，留下一地传说中的圣物的碎片。江寒刚想顺手折断手中的圣剑，这时他发现这把剑挥舞起来竟毫不费力。神提示江寒，这应该是个残次品，所以他才没有感应到你身上的英雄诅咒。闻言，江寒沉思片刻，随即便出手毁掉了剩下的圣剑。现在我手中这把便是唯一的，所以它不再是残次品了。这个操作把神都看呆了。下一秒，江寒的面前又浮现出自身的状态框，只见诅咒一栏上多出了一个一级别的圣剑诅咒，气得江寒恨不得撕碎这个状态框，简直不敢相信，就因为折断了几把剑，我又被诅咒。圣剑诅咒，造物主的血泪会。使你周围所有的圣剑更加强大，摧毁或封印一把无辜的圣剑的难度将大大增加。这看上去是一个不错的诅咒。那我这把圣剑中的残次品也是享受这个诅咒加成的吗？神默默地摇了摇头，为造物主感到惋惜。这把圣剑将会成为最强的圣物。接着，江寒便打算离开这个半兽人的遗迹。正当他思考该怎么打开离开的传送门时，身后传来守护者的呼声。只见守护者不知从哪冒了出来，急速向祭坛冲来。可江寒却发现了些许不同之处，半兽人的门牙缺了好几颗，神色也苍老了许多。接着，江寒双手展开，守在祭坛入口，离开圣物的地盘。然而，守护者很快便冲到了江寒面前。现在到测试这把圣剑的时候，这次轮到守护者被一剑砍倒了，他的左手顿时鲜血直流。轮到你的胳膊被砍断了。很快，守护者依靠自身的恢复能力进行了快速再生。江寒连忙乘胜追击，一剑斩过去。这次更是砍掉了守护者的头颅，只剩下一具无头尸体。一整天过去了，你一点进步都没有吗？看来你的再生能力也就……一般般吗？就在这时，守护者的头颅突然疯狂生长起来，眼看他就要完全恢复原状，江寒一把抓住了他的脑袋。如果我把他扔出去，他应该就会彻底死了。接着就要将守护者扔出祭坛，下一秒他竟然大哭起来。只要别把我扔出祭坛，我愿意为你做任何事。任何事，你能为我做些什么？我可以暂时把遗迹的入口和出口移到圣剑附近。江寒思考片刻后，便欣然同意了他的请求，暂时留守护者一条小路。随后，江寒指向祭坛的外面，命令守护者要释放这些人类侮辱者离开。守护者无奈的答应了江寒。虽然这个遗迹绝对不能被人类发现，但现在我别无选择。于是，江寒朝着村民大喊道：“想要离开这里的，就快点上来！”然而，村民们此刻却犹豫了起来。最终，只有三位村民选择离开遗迹。江寒叹了口气，这群。群家伙在遗迹里待久了，居然爱上这里。很快，守护者打开了离开遗迹的传送门。江寒顿时回想起一些不好的经历，不禁怀疑起传送门的外面是否是个危险的地方，于是拍起了神的马屁，请可怜可怜这位忠诚的信徒吧。看在你这么诚恳的份上，我就替你钻进去看看吧。接着确认了外面是个安全的地方。临走前，江寒问道：“我要怎么做才能回到这里？只要你对着圣剑说话，我就会听见你的命令。”经过神的反复确认，江寒终于放下心来，朝着传送门走去。在接触后的一瞬间，一道耀眼的强光闪过，江寒出现在一个陌生的房间。内谢天谢地，这里既不是龙的心脏，也不是地心深处。不过这里到底是哪里？看上去像是某位贵族的房间。这时江寒注意到了墙上的武器装备，于是立刻做出战斗姿态，同时质问神：“你不是说这里很安全吗？”神回应道：“是现在很安全，你是说一会就很危险。”神对江寒的完美理解能力表达了赞赏，那我得赶紧离开这里。可接下来的一幕使得江寒停下了脚步，只见角落里竟然放着自己的背包。与此同时，圣女为了找到江寒，则是来到了地牢之中。然而此地早已被村民打扫干净。
，丝毫看不出这里曾经关押过上百名精灵。新院村长立刻跪倒在地上，请求圣母的原谅。虽然引起了人类和精灵之间的内战是不可饶恕，但既然受害者已经原谅了此事，我也就不追究你的责任。不过那个解救精灵的人长什么样？我想对他的行为进行一场嘉奖。闻言，村长连忙回道：“那个人看起来和今天来访的英雄们很像。”听到这，圣女随便找了个理由支开了村长。这个人应该就是被女神诅咒的那个英雄，可他是怎么活下来的呢？难道他获得了神的祝福？就算如此，一个等级一的新手怎么可能击败成群的狼人？要知道，就算是我们精心培养的英雄，在对上狼人时也伤亡惨重。况且谁会祝福他呢？所有的神都是和我们一起居住在神庙里。如果救忍者和背包的主人是同一个人，这件事被英雄们知道了可就糟糕了。圣女微微一笑，目前来说，英雄们还在我们的掌控之中。圣女供奉的神灵此刻也感到了焦急。别担心，我们的秘密不会这么快就被发现的。知道江寒这个名字的人都已经死了。画面一转。江寒已经回到了旅店，这该死的半兽人真想把他给揍一顿，居然把老子送到这么危险的地方。吵闹的动静把莫斯给引了出来。你回来的可真巧，我本来打算昨天就离开这里，但很可惜，城市中来了一个强大的人类，我暂时不好出面。你该不会是说圣女来这里了吧？不是圣女，是骑士王国的阿尔萨斯王子，他可是这个王国里排名第一的骑士。江寒内心毫无波动的继续收拾着自己的行李。有人告诉我，王子正在找你，找我，那又如何？接着，江寒自顾自的脱起了衣服，气得莫斯咬牙切齿道：“你要是见了他，可不能。”透露我的任何信息，因为王子可是受到圣女祝福过的骑士，被他知道我是个恶魔可就惨。你说这么多，貌似跟我没有什么关系吧？毕竟我和他又无法进行正常的语言沟通。就在这时，门外传来急促的敲门声，原来是之前江寒救下的两位贵族少女。我可没叫他们过来，看来你的力量很受女人欢迎啊！闻言，神顿时不高兴了。江寒立刻解释道：“他们肯定是来找我帮忙的。你也太物质主义了，这样下去你永远都结不了婚。你一个万年单身狗，好像没资格说这句话。”莫斯顿时捂住了双眼，默默抽泣。这时，莫斯注意到几。几天不见江寒的诅咒，又多出了一个圣剑诅咒，甚至英雄诅咒也从一级进化成了 C 级。你这是杀完几个英雄回来的吗？我要是再和你待在一起，恐怕活不到结婚那天就得死。见状，江寒情绪激动起来：“你个混蛋，什么意思？你走了，谁还来给我翻译？你可以花钱买个会翻译的奴隶啊！”一旁的两位少女看不下去，提出了建议：“不如我们出去边逛街边聊吧，毕竟王子正在找你，你可能需要换一身行头。”无奈之下，江寒跟随二人来到了大街上。画面一转，二人兴奋地看着眼前的江寒。只见油光满面的江寒出现在众人面前，这他。娘的真不舒服！这群女人对我做了什么？接着跟着二人来到王子的居住地，一见面，王子就对江寒礼貌的问候了一轮。你竟然能和我正常交流，这是我的一种语言祝福。王子必须能够与所有物种进行交流。谢谢你猎杀了让我们国家头疼的半兽人，救出了两位女士，向您表示最深切的感谢。可王子接下来的话震惊了江寒，我很好奇你在平原上杀戮兽人是用的什么技能，所以不介意的话可以跟我来场决斗吗？江寒面露难色，正思考怎么回复他，王子也知道自己有些不太礼貌，于是命令下人准备好丰盛的晚餐，让我们边吃晚饭边继续这个话题吧。很快，江寒便吃光了十大盘的烤肉。不好意思，今天饿了一天，吃的有点。王子客气的说道：“吃光总比浪费粮食好。”接着话题一转，江先生，你是怎么得到英雄诅咒的？说出来你可能不太相信，这是因为我惩罚了一个骚扰精灵的英雄。那你还记得那个英雄的样貌吗？江寒尴尬的笑了一声。一开始我打了英雄的脸，所以我不太记得他长什么样。好吧，多谢你为维护人类与精灵的友谊做出的贡献。其实今天邀请你的真正原因是，工会的报告说你最近猎杀了大量的半兽人，平原上的那些半兽人最近几乎看不到踪影，就像突然从人间蒸发了一般。你有关于这个的任何消息吗？这次。似乎是因为我猎杀了太多的兽人，可王子并不相信这个事实。要是像你这么说，我早就一个人把半兽人给杀光了。画面一转，众人来到庭院之中，我已经迫不及待想看看你的实力究竟有多强了。江寒只好拿出常用的匕首，可王子看见后却十分震惊，这不是精灵的宝物吗？见状，江寒立刻收回了匕首。我们决斗还是不要用武器了吧。接着对王子竖起了食指，我就用这根手指来跟你战斗吧。周围群众顿时露出难以置信的表情。随后，王子也用出了类似的招式，这可是我历经磨难才学会的技能。不过，我还是想看到你的全部实力。我把这柄备用大剑就送给你用吧。接着，王子自大的举起了武器，你先出手吧。江寒也是跃跃欲试，这可是王国第一剑圣，我要不是一下我的全部力量。于是缓缓举起自己的大剑。只见江寒周身气势不断飙升，卷起一阵气浪，我要出手了。随即挥手释放出这股力量，方圆数里都能看见院子里升起了一道恐怖的红色光。我去，用力过猛啊！万一王子死了，可就完蛋了。接着转头看向了此地的出口，不管三七二十一，就踹开了大门，径直朝着森林里逃走。而承受了正面冲击的王子缓缓出现在烟尘之中，望着手中的断剑，王子不禁有些怀疑人生：我这么多年都白练了吗？与此同时，圣女回到了自己的房间，看见地上脏兮兮的脚印，不用想也知道有人闯入。了自己的卧室，可更令圣女惊讶的是，放在角落里的背包竟被偷
。与其在这里问我，不如你自己去找。女神顿时脸色极差的离开了此地。在刚刚，江寒雾以为自己杀死了王子，连忙回去收拾行李准备逃跑，接着就对圣剑下令打开传送门。身后的莫斯一脸震惊：“你什么时候还会空间魔法？没时间解释了，我们在城市的北门汇合，我等不了你多久，快点来呀、啊！”留下等级过高的莫斯气得牙痒痒。画面一转，莫斯在城北的小树林里冻得瑟瑟发抖。这时江寒突然从他身后冒了出来：“我们快点走吧，不过得想想接下来要去哪里。我们可以继续往北方走，这样我们就能早点分开了。北边有着西部大陆最……”最大的奴隶市场，我会在那里给你找个会翻译的奴隶。那你为何不趁机逃跑，还来跟我会合干嘛？还不是你这个混蛋把我所有的东西都带走了，让我怎么溜走？现在我们甚至没有购买带骨的马，就匆忙出发。骑士们很快就能追上我。话音刚落，江寒就一把抱住了莫斯。莫斯顿时面色通红，你这家伙准备干什么？快放我下去！江寒则是边跑边回头，这不比骑马快多？就这样一直跑到了次日清晨，莫斯的肚子竟然咕噜噜的叫了起来。无奈之下，江寒只好对着圣剑发出命令。下一秒，传送门里就送出了丰盛的食。食物和餐桌，莫斯一脸惊讶地吃完了食物，而江寒吃完之后，直接把盘子又扔回了传送门。虽然没有我和王子一起吃的美味，但也还算不错吧。莫斯终于忍不住问道：“为什么我从来没听说过有做饭和洗碗的魔法？”江寒则是伸了个懒腰：“你没听过的还多着呢，吃饱了我们就快点出发吧，别催了，我们马上就到了。那你不早说，啊，早知道我们就到城市里再吃饭了。”很快，二人便来到了城市之中。说实话，这个城市确实很大。见状，莫斯催促道：“别像个乡巴佬一样，快点跟上我，顺便把我的背包还给我，我暂时不会跑的。等到你给我找个会翻译的奴隶，你就走了。”接着，江寒对着圣剑吩咐道：“把后面那个棕色的背包拿过来。”只见一个棕色背包立刻从传送门中钻了出来。莫斯看着圣剑出了神：“怎么看你这家伙也不像是会魔法的，难道这是把魔剑？”于是从江寒手中拿走圣剑，想要研究一下。这怎么看也都是一把普通的金属剑。下一秒，他就被圣剑发出的圣光给点在外焦里。莫斯不禁破口大骂道：“这特么居然是把圣剑！你居然！”把一把圣剑放到恶魔的手里，难怪你这么放心的给我。话说回来，你个被诅咒的英雄怎么能使用圣剑？因为这是一把有缺陷的圣物。闻言，莫斯恍然大悟道：“我明白了，这把剑就像它的主人一样有缺陷。”江寒顿时拿出圣剑威胁起莫斯：“你有本事再说一遍。”镜头一转，江寒跟着莫斯来到了高级奴隶市场。莫斯直接开门见山道：“我们需要一个会翻译的奴隶。”老板娘不禁有些疑惑：“你们对等级、天赋、种族没有要求吗？”江寒悄悄地告诉莫斯：“最好是能和我一起旅行的奴隶。”你是认真的吗？你觉得会有这样的奴隶存？存在吗？接着把江寒的要求翻译给了老板娘，没想到老板娘爽快的给予了肯定的回答，接着便带着他们前往二楼挑选。只见一只头上长角的恶魔奴隶缓缓出现在二人面前，莫斯顿时面色微红，很少看到恶魔会成为人类的奴隶。而江寒一副原来如此的模样，看着莫斯，你买了一个和你一样的人，是因为只有恶魔才能满足这些条件吗？莫斯气愤的表示自己要买下这个奴隶，然而他的口袋里却掏不出足够的买。话题一转，江寒询问起恶魔为什么会成为一名奴隶，因为我太爱一个人了，但他怀疑我对他的爱不够真诚，于是我成为了他的奴隶来证明这一点，所以最后你被抛弃了，还真是一个经典的爱情故事。一旁的莫斯听完，则是被感动的痛哭流涕，二人顿时无语的看着悲伤的莫斯，主人，请除掉那个可怜的看着我的讨厌鬼，我想把那双眼睛从眼眶里拽出来。江寒则是没有理会他的玩笑，我们可以出发了。恶魔奴隶好奇道：“走之前你不用再确认下吗？我已经看到你的状态窗口了，不用再确认了。”二十七级的恶魔迪亚洛卡，有着地级别的奴隶祝福。而此时迪亚洛卡突然浑身颤抖起来，见状，江寒连忙关心的询问发生什么事。而迪亚洛卡一脸红润的抬起了头，更是兴奋的请求江寒尽情吩咐自己，只因他有着奴隶的祝福，每次不听从主人的命令，就会感到相应的痛苦。这时一边的莫斯不乐意了：“如果你命令他做什么奇怪的事情，我就杀了你。”只见江寒二人又是一。一副嫌弃的表情看着痴汉莫斯，主人，请命令我杀死那个恶心的恶魔。江寒默默转过了身，随你怎么做，别杀了他就行。画面一转，江寒来到街道上，采购了大量的物资，并开启了传送门，把购买的所有物品都运回了遗迹。此时，原本准备分道扬镳的莫斯来到了江寒面前，我改变了主意，决定还是跟着你一起去冒险。话音刚落，一只箭矢就射中了莫斯的脑袋，莫斯顿时扑通一声倒在了地上。接踵而来的另一支箭则被江寒二人轻松挡下，没想到大白天的竟然有人搞偷袭，很快偷袭者就被江寒找到，给揍了一顿。江寒环顾四周，发现看热闹的人越来越多。此时城市中的警卫也闻声赶来，为了避免争吵，江寒决定带着迪卡罗亚和莫斯一起离开这个地方。画面一转，江寒到了城外，就扔下了装睡的莫斯。莫斯不甘的拔出了剑，不是我菜，我只是稍微放松了下警惕就被偷袭了。也就是说，这段时间你都是毫无防备的生活吗？还真是一个弱鸡啊！被喜欢的恶魔这么嘲讽，莫斯顿时尝到了心。
迹梗塞的感受。而一旁的江寒刚想脱下身上的血衣，下一秒竟遭到了迪卡罗亚的袭击。我这个主人看起来很好，对付是吗？作为回应的是迪卡的恶魔之者，江寒只好汇聚力量，使出了狼人剑术，接着便和迪卡展开了一场猛烈的对击。迪卡惊讶的看着自己断裂的手掌，江寒似乎对这场对决的结果十分满意。迪卡难以置信的质问起江寒：“你的等级真的只有一级吗？如果我不是一级又怎样？你会像莫斯一样找个借口说你一时间大意了吗？”话音刚落。迪卡再次冲了过来，他还是觉得这不过就是个弱小的人类。既然如此，就让你尝尝你主人的真正实力吧。说罢，就朝着迪卡正面冲了过去。看我的天马流星拳！接着使出全力挥出了最后的一拳，可这全力一击竟被迪卡轻松的躲了过去。主人，看来你太小瞧我了吗？江寒露出一丝尴尬的表情，随后便被迪卡的手掌划过了胸膛，鲜血顿时喷涌而出。迪卡得意的笑了起来，这点小伤口对于恶魔来说可不算什么。现在，我的主人，只要你给我自由，我马上就治好你。可江寒却满不在乎的发出指令，站在原地别动。接下来的一幕彻底震惊了迪卡，江寒的伤口竟以肉眼可见的速度恢复了原状。你这家伙真的是人类吗？说着，迪卡也长出了新的手臂。既然我们都有强力的恢复能力，那我们就看看谁能活到最后。这也是你的命令吗，主人？这时，舔狗莫斯醒了。过来，大声喊着：“迪卡小姐姐，不要害怕，我来保护你。”闻言，江寒二人都神色不善的看了过来，而莫斯还在不断的讨好迪卡，表示自己和这家伙相处这么久，早已知晓他的战斗弱点。话还没说完，江寒的匕首就先插入了他的脑袋。你不是很了解我吗？怎么你并没有预见到这一招？就连迪卡也无比讨厌这个舔狗莫斯。随后，江寒边和迪卡大战边说道：“莫斯也不过是想讨好你，我最痛恨叛徒了。可是你不也背叛了我吗？虽然我是个奴隶，可我从未发誓要成为你的奴隶。”接着，二人又再次撞击在了一起。随着时间推移，迪卡的恢复能力竟逐渐跟不上他受伤的速度。这家伙究竟是什么东西做的？江寒则是一脸兴奋，难得遇上了旗鼓相当的对手。下一秒，迪卡竟长出了一对翅膀。江寒误以为迪卡要飞起来逃跑，连忙一拳打了过去。可迪卡却飞到了江寒的胳膊上，用力一蹬，猛地朝着天空飞了上去。你听说过从天而降的一招腿法吗？接着便以腿为剑，迅速砸向江寒。江寒立刻伸出手掌准备迎击，可眼前的一幕却让他瞬间面色通红。从他的角度，仿佛看见了不可描述的东西，下一秒便被重重的砸中了脑袋。在昏迷前，只听见一具白色的胖子。再次醒来，江寒摸着脑袋回味起刚才的战斗，身后的神开始了大声呵斥：“你这个家伙，刚才关键时候在干什么？”这时，迪卡衣衫褴褛的走了过来：“你应该会给我买新衣服的吧，主人？”江寒一脸不情愿的拒绝了他的请求。大舔狗莫斯立刻激动地表示自己会给迪卡买件合身的衣服。迪卡一拳打飞了莫斯，为奴隶提供食物、住所和衣服是主人的责任。于是江寒只好掏出圣剑，从传送门里取出一件新衣服。换上新衣服的迪卡终于认清了事实：从我没有以压倒性优势获胜的那一刻起，我就输了。而且最后你明显是故意输的，所以你作为败者没有什么要表示的嘛。下一秒，迪卡竟紧紧抱住了江寒：“我会给你适当的补偿，我现在很累，要休息会，剩下的就交给你了。”前不久，圣女发现自己的房间被人闯入，于是邀请塞拉。前来帮忙调查，而他们所在的房间便是犯罪现场。随后，塞拉发动了手中的史莱姆，下一秒，整个房间光芒大放。圣女迫不及待地询问起凶手的下落。根据史莱姆的回溯，原来入侵者是通过手中的圣剑进行的逃跑，这果然是最坏的结果。凶手居然是一名英雄。回过神后，圣女客气地询问塞拉有什么需要帮忙的。正好我计划去魔法学院学习，自从经历过地牢事件之后，我就想要提升自己的等级。可在狩猎过程中，塞拉发现自己还是无法接受通过杀戮来提升等级，因为他极度厌恶战斗，这也导致虽然已经活了几千年，却只有低微的十二级。去学院任职同样可以获取经验，这对他来说是最好的选择。于是，圣女愉快地答应了塞拉的请求。与此同时，江寒背着昏睡的迪卡回到了城市中。至于舔狗莫斯，在森林中选择了离开，他们独自历险，只留下一句：“我回来时一定会成为一个适合迪卡小姐姐的强大恶魔。”神望着背着女恶魔笑嘻嘻的江寒，不由得握紧了双手，咬牙切齿地建议江寒扔下这个恶魔。江寒只好安慰道：“这就相当于我们的翻译官换了个性别而已。”神明显不满意这个蹩脚的理由，最后气得向远处飞去，暂时离开了江寒，留下江寒在原地东张西望地寻找起神的行踪。另一边，神出。出现在圣女一方的训练场所，聚精会神的看着他们的训练计划。锦标赛冠军将有机会报名参加魔法学院，并获得强大的圣剑。神想象着魔法学院里的生活，于是高兴的决定安排江寒一起前去这里学习。画面一转，江寒一挥手将迪卡扔到了旅店的床上。看着熟睡中的迪卡，江寒转身便打开了自身的状态框，研究起来。我的局外人祝福还在，所以神应该没有抛弃我。接着打开了窗户，夜晚是那些偷奴隶的贼最佳的行动时间。离开城市之前，我必须把这个仇给报了。这时，神蹑手蹑脚的来到了江寒面前：“你回来的正好，我们一起去办一件大事，怎么样？”神询问他要去哪里，当然是去跟偷袭我们的混蛋好好见一面。
。可神却问他之后想好要去哪了吗？接着建议江寒后面去魔法学院。闻言，江寒拉下一张脸，去学院上学吗？等我解决了那些小偷再做决定吧。下一秒，神竟在地上打起了。如果你帮我一起复仇的话，我可以考虑你的建议。神眯起了双眼，那就这么决定了。接着，江寒买下一群奴隶当诱饵。就在江寒愣神之际，一只箭矢从远处袭来，这种攻击瞬间便被江寒挡下。这些诱饵果然引来了偷奴贼的惦记，甚至把他们的老大也引了出来。只见周围的高墙上，眨眼间出现了大批的同伙。江寒一脸懵逼，这时一整个盗窃团伙都到时，而他们的老大更是直接跳了下来。神一脸不耐烦的催促江寒快点解决。江寒瞬间抱起，开始了他的杀戮。很快，这群团伙就被全部击倒，捆在了这里。随后喊来了城里的卫兵，顺便完成了一个赏金任务。城市中的史莱姆也开始了清理战场的任务。最后只剩下一个大骨头没被分解，这顿时引起了江寒的注意。而这一切都在神的掌控之中。神为了催促江寒前去学院，不停的在他身边念叨去学院的好处。可江寒却很不情愿。就在这时，江寒身后出现了一名魁梧的骑士，望着嘴里叽里呱啦说着什么的骑士，江寒一脸懵逼。我恐怕已经因为企图谋杀皇室成员成了通缉犯。难道这个骑士是来抓我的？这时神比划起来，这个骑士计划买下这块骨头送给他在学院里的儿子。神再次催促江寒借此机会前往学院，于是江寒同意让骑士买下骨头，不过有个附加的条件，那就是送他去学院修行。闻言，骑士很是惊讶，然后果断的拒绝了江寒的要求。这回不用翻译也知道对方的意思，计谋失败的神气的直跺脚。正当江寒思考之际，迪卡突然冒出来，接着抱怨起江寒竟然把自己一个人放在了里面，说着就贴在了江寒身上。一旁的骑士顿时大惊失色，恶魔居然光明正大的出现在这。迪卡轻声询问道：“主人，这个骑士是谁啊？你这个恶魔是他的奴隶吗？”迪卡给予了肯定的回答：“不然我为什么敢这么大胆的走出来？”此时神等的不耐烦了，不停的催促江寒快点提学院的事。接着思考片刻后，决定不能再旁观下去，再一次的离开了江寒。正当江寒打算和骑士继续协商下去学院的事情时，天空中突然传来这样一：“骑士抬头看向空中，冷汗止不住的流了下来。只见一只铜铁。”色的巨龙出现在城市上空，巨龙沉声道：“比死亡更可怕的灾难。”这次我要灭掉所有可恶的人类。可下一秒，巨龙就惊讶地发现自己虽然复活了，但他的等级却只有一级。巨龙难以置信地抱着自己的头，愤怒地质问：“这是谁干的？”江寒看见等级只有一这一幕，顿时明白，这当然是我们的局外人之神干的好事。不明真相的炎龙气得仰天大吼起：“究竟是谁干的？居然敢在我的等级上开玩笑！”接着，自然而然地联想到是英雄干的好事，一股龙之吐息从他的嘴里喷涌而出，方圆十里的建筑顿时遭了殃。见状，骑士立刻冲向前方，准备正面迎战这条巨龙。此时，神。开始催促江寒快点解决这条巨龙，更是比划起来江寒的招式，让他快点展示给骑士瞧瞧。这下子江寒理解了神的意图，立即掏出了传说中的圣剑。此时炎龙王还在不断发泄着自己。城市的卫兵立即架起弓箭，发动一轮射击。可人类的箭矢对于炎龙王来说就跟挠痒痒一般，不仅没有造成伤害，反而彻底激怒了巨龙。关键时刻，城主及时赶到，全力一剑挡住了龙之吐息。没想到这个城主还真的有两下子。现在该我出场了。说罢便高高跃起，来到了屋顶上。而随着巨龙挥舞利爪，大量的士兵发出痛苦的哀嚎。巨龙发现自己的等级随着杀戮竟在逐渐恢复。见状，神再次催促江寒快点干掉这只巨龙。可江寒想要一次性解决他，还需要一些时间来积攒力量，于是命令迪卡暂时先想办法吸引炎龙的注意力。巨龙望着二十七级的高级恶魔，急速飞来，不禁反省：太好了，成为我提升等级的经验吧。可迪卡这么多年的恶魔也不是白当的，当即便使出魔冠光沙炮，瞬间击穿了巨龙的翅膀，惹得炎龙王浑身散发出上万度的高温。迪卡只能勉强撑起恶魔屏障进行抵挡。可江寒这边仍在积攒能量，丝毫不为外物所动。神都被气得火冒三丈，你这家伙到底在搞什么花样？下一秒，神却紧紧捂。住了嘴巴，不敢打扰江寒。只见三大祝福加深的江寒周围汇聚起红色的能量漩涡，奋力一蹬，江寒冲向了巨龙，一剑从巨龙的脖子迅速划过。这一幕直接让众人看呆了。江寒露出了胜利者的微笑。不过如此，可巨龙并未彻底死去。就在刚刚，江寒一剑砍下了炎龙王的头颅，巨龙眼中充满了不甘心。堂堂一代炎龙王，竟死于等级一的废物手下。于是他在死亡前的最后一刻，对江寒发起了诅咒：“我以我的灵魂起誓，诅咒面前这个男人。”话音刚落，一缕缕红色诅咒汇聚在江。江寒的胸口，江寒的面前也浮现出龙之怒火的诅咒。江寒气得浑身颤抖，恨不得撕碎面前的疮口。此时见多识广的迪卡也表示自己从未见过这种情况，在他的印象中，龙是很骄傲的存在，很少有接受不了失败的时候。气得江寒想要踹醒这只巨龙，你个大蜥蜴，有本事复活再打一场吧！诅咒算什么本事？我至少救了上万名居民，一点奖励都没有就算了，还得了个诅咒。龙之怒火，当生命处于危险中时，愤怒的巨龙会攻击你。望着这个诅咒，江寒捂住双眼，散发出比诅咒更可怕的绝望。
。迪卡的却是愤怒的龙会在生命危险的时候保护他。江寒不由得看向了城主，城主尴尬的扭过了头，江寒却扑到了城主面前，不死心的询问：“难道你也是这样？”在得到肯定的回答后，江寒跪倒在了地上。苍天那大地啊，为什么如此不公平？平复心情后，江寒开心的看着这堆龙之鳞片和利爪，可如此多的宝物，他却只能选择上交，借此来换取前往学院的机会。画面一转，城主带着龙首在大街上开始巡游。站在人群之后的江寒顿时引起了城主的注意。在巡游结束后，城主找了个机会与江寒好好聊聊。江寒立即让迪卡翻译一下。我想那份奖励用于城市的修复工程，还有死者家属的抚恤。多亏了我和我的主人，你才能活着。我们不需要那些可悲的垃圾奖励，所以把它用在别人身上吧。翻译完后，江寒感觉有些不对劲，怎么城主的脸色变得这么难看？就在这时，空中出现大量的迷雾，原来是龙之怒火的诅咒被触发。城主一脸惊讶的抬头看向空中，只见一。只树苗大约半岁的闪电出现在此地，很明显这是冲我来的。这还真是个奇幻的世界啊！但我可是轻而易举就斩杀了一条活着的龙，就这一具手下败将的尸体也敢在我的面前放肆。就在刚刚，一只捕龙出现在江寒面前。可在江寒轻松解决这只怪物之后，他的身边瞬间浮现出无数的诅咒，接着天空和大地之中就钻出一只只。一只捕龙更是直接出现在城主的身后，不等他反应过来，捕龙就一个冲撞击飞了他。城主重重的砸在了墙角，这时他的龙之祝福的效果也被触发，一只捕龙以守护者的身份出现在他的头顶，接着就朝着诅咒捕龙飞了过去。而奋力杀敌的恶魔迪卡此时也有些疲惫，在他愣神之际，厮杀的捕龙朝着这边砸了过来，迪卡直接眼冒金星的昏了过去，而他的龙之祝福也因此被击毁。这尼玛是什么情况？再这么打下去，这座城市都要被彻底毁灭了。看来我得尽快结束这一切。说着就一剑冲了上去。就这样一直战斗到了天明，哪怕是永动机一般的江寒也要主剑休息起来。苏醒过来的迪卡也表示，他以前从未听说过古龙成群出现的情况。龙王的诅咒不应该这么容易就被触发。江寒心中却大致有了答案。由于自己有着局外人的祝福，可以无限初始化生命值，所以我不像狼人使用着进食获取力量，而是消耗着自己的生命值换取力量。因此，只要我的生命值降到底部，就会激活诅咒，可又在局外人的效果下恢复生命，最终无限循环下去，召唤出无限的古人。不过好在诅咒有着激活限度，但在局外人的祝福下，这种限度也会被重置，所以这意味着我必须限制我使用的力量。想明白的江寒看着一大街的龙骨，不知道该如何处理。这时，城主突然从骨头中间站了出来，一张口就邀请江寒和他的儿子一起去学院修行。江寒一脸疑惑的好奇，这个老家伙在说些什么。迪卡表示，城主想让你跟他的小杂种儿子一起去上学。江寒立刻友好的与城主握起了手，愉快的答应了邀请。与此同时，圣女正在主持一场英雄们的比赛。突然，下属有要事禀报，打断了圣女。昨天夜里，在骑士王国北方城市，红龙王阿尔凯则出现了。闻言，圣女十分惊讶：“你确定消息是准确的吗？”龙角的数量和鳞片的颜色都与文献中的描述相符。然而，这只巨龙早已被圣女消灭了数百年。我可以确定，红龙王的死亡，当时我亲眼见到了他的尸体。难道是有神明复活了他？我觉得不太可能。神明们正忙着关注这场锦标赛，应该没机会做出这种事。难道神搞错了比赛的地点？况且那里应该没有英雄。神为什么要复活巨龙？难道是从女神手中幸存下来的江寒？他肯定有一个神帮助他阻止女神的追踪。接着，圣女责怪下属为何现在才告诉自己这么重要的消息，更是匆忙要去解决这件事。可下一秒，圣女又停下了脚步，只听下属汇报到红龙王已经被杀死了，据说是死于一名骑士的首领。闻言，圣女顿时放下心来，这肯定不是红龙王，一名骑士怎么可能干掉龙王？而另一边，江寒受城主邀请来城堡做客，在交谈中得知城主想让江寒陪自己的大儿子去学院，而不是和没去过学院的小儿子一起，只因大儿子性格内向，最终从学院辍学。这听上去我像是一个陪读的书童。这时，城主夫妇感激的看着江寒，如果你答应的话，必有重谢。可这句话在迪卡翻译过来，却变成了他们想要用金钱来驯服你。你确定他们是这个意思？替我答应他们的请求吧。迪卡立即慷慨激昂的翻译道：“听好了，骑士，我的主人想要看看你的废物大人，居然家里来客人还不露面。”江寒顿时站起了身：“你刚才说了什么？为什么城主夫妇突然情绪如此低落？”最终，江寒为了安慰城主夫妇，累得瘫倒在了床上。江寒猛地起身，询问起迪卡对学院有什么了解。这是由列等人类建立的四大学院，用来对抗我们恶魔。他们主要教导野蛮的暴力，可就算他们付出了所有努力，也仍然是软弱的人类。所以，他变成了一个社交和拉帮结派的人。就在这时，城主家的傻儿子闯了进来，气冲冲的质问江寒：“一个区区等级一的菜鸡，竟然敢弄哭他的父母！拿上你的武器，我要和你进行决斗！”傻儿子的表情不用迪卡翻译，江寒也知道大概意思。既然你父亲将你交到我的手上，我可不能辜负他的期望。看来得好好教育一下你怎么成为一个好学生。接着一拳揍了上去，两拳直接把他打出了门外。望着坐在墙角的城主家大儿子，江寒不禁回想起刚来异世界的自己，居然天真的认为女神会好心送自己回家。想到这江寒一不小心就捏碎了门框。
接着猛然反应过来，自己好像下手有些太重，连忙上前查看大儿子的状况。这时，大儿子突然睁开了眼，一看见江寒，就立马起身想要逃走。然而没走多远，就被迪卡给打晕了。江寒一时间觉得这回做的太过火，于是决定送些珍贵的龙骨给他。闻声赶来的城主不敢相信，这种的跟猪头一样的人竟是自己的骨。江寒只好尴尬的挠了挠头。在魔法师的治疗下，大儿子很快就苏醒。江寒无脸感慨道：“这治疗的效果非常好啊！”可大儿子一睁眼就要继续跟江寒拼命，看来你还没有认识到问题所在。一瞬间，江寒散发出强烈的气场，一只古龙顿时出现在他的身后，接着一口咬了下去。可下一秒，江寒就一拳打碎了龙牙，从龙嘴里钻了出来。就在刚刚，江寒带着迪卡踏上了前往勇者学院的道路。可到现在，江寒还不知道自己究竟为什么要去学院。神只告诉他，等到了学院就会知道原因了。很快，他们便到了学院门口。可江寒仍不知道这个原因。一旁的神见状立刻抱着枕头装作睡着。江寒发现这里与其说是一个学院，倒不如说是一座堡垒城市。望着穿着学院服的江寒，迪卡兴奋地说道：“主人，你这个一级的新生肯定会成为众矢之的。”画面一转，江寒做梦也没想到来了异世界里还需要进行入学考试。考官惊讶地说道：“你这个一级的新生竟然能通过所有的体能测试。”接着更是提问江寒对精灵有什么了解。江寒对精灵的印象可以说是相当深刻，于是回答到：“我曾经被精灵的箭射中。”考官觉得江寒很幽默。并且注意到了江寒有着精灵的祝福，接着爽快的录取了江寒。希望你这个精灵赐福过的新生可以在这里过得愉快。如果你有任何需要帮助的地方，可以随时联系我。就这样，江寒开始了他的学院生活。正当江寒犹豫下一步该去哪里时，神建议他去看一眼雕像。不等江寒发出疑问，神便催促江寒快点前去。不一会，二人来到了雕像附近。这就是你说的雕像吗？就在这时，城主家的小儿子朝着江寒走来。正好江寒提出了自己的疑问：这个雕像究竟是什么人啊？很有名吗？小儿子崇拜的语气回到：这是异世界英雄的强大对手，他曾在这个学院修行。英雄的对手，江寒内心冒出了更多的疑问，于是决定等晚点再详细调查一番这个雕像。这时，远处传来呼喊声：“你们这群新生，别在那闲逛了，快点过来帮忙贴下横幅。”江寒好奇地询问：“这上面写了什么东西？”对方顿时咆哮起来。你这个等级一的废物瞎吗？这个是用来欢迎新入学的英雄。闻言，城主家小儿子兴奋不已，居然能见到传说中的英雄。名牌学院就是不一样。可江寒想到要见到老同学们，却慌了神。他们来了，想必当初的女神肯定也跟着一起来。现在逃跑不知道还来不来得及，然而神却拍着胸脯表示不用担心，至少他们现在还没来。神再次强调了这是一座十分伟大的雕像。江寒望着雕像陷入了沉思，神为什么不直接告诉我？难道是因为他们不能透露的消息？这时老学长的大喊声叫醒了江寒，别在那发呆了，快点跟我来干活！半吊子外语的江寒不好意思的询问你究竟在说什么？没想到下一秒老学长直接一把攥住江寒的衣领，听不懂就跟我来。不明真相的江寒愉快的跟着他离开了这里，不一会便被带到了一个偏僻的角落，附近还有两人正在争吵。红发学姐直接一巴掌扇了过去，这边江寒被学长直接按在了墙上。你知道这是什么地方吗？这里可不在学校的管辖范围之内。江寒开口道：“所以说这里没有监控，对吗？你这个等级一的新手在想什么？还没弄清楚现在的状况吗？”话音刚落，他就被江寒一把掐住了脖子。既然没人管这里，那我做什么都不会有问题了。接着就从传送门里要了一只锤子，我这样做是不是不太好啊？接着就一锤子砸了下去。一旁的红发学姐也被这一幕惊到，等级一的菜鸡竟然干翻了十七级的老学长。可红发并没有自知之明，反而质问江。江寒怎么敢做出这么疯狂的事情？我觉得你做的事好像更疯狂吧？你难道忘记这里没人能看到吗？随后红发也被一把拎了起来。江寒笑呵呵告诉刚才被欺负的黄发女孩：“你可以先离开这里，我想跟这两位好兄弟单独待一会儿。”不一会，学院里响起了惨烈的哀嚎声。画面一转，江寒回到了宿舍，望着床上的迪卡，江寒呆呆地询问：“你晚上睡哪？”正常来说，奴隶一般盖着毯子睡在地板上，不过我应该不算正常的吧？我可以睡在你的旁边吗？江寒果断拒绝了迪卡的请求。现在有件更重要的事要做，那就是去夜里的学院进行一次探索。江寒为了打探消息，来到了酒馆。一进门就看见一群醉醺醺的大汉，而江寒的目标正是其中一人。听说你对学院的历史相当熟悉，所以特地前来拜访。大汉醉醺醺的询问江寒是谁介绍过来的，那自然是两位敬爱的学长学姐。这个说来话长，接着掏出一袋金币表明来意，我需要一个现在能进入学院的方法。可醉汉却盯上了一起来的迪卡，甚至出言嘲讽江寒一个一级的小废物，怎么会有一个二十七级的高级恶魔随从？更是要求江寒把随从留下来才告诉他方案。话音刚落，迪卡一脚就把他踢飞了。酒馆里的众人立刻把他们围了起来，可下一秒江寒却脸色微红，略有些害羞。只见迪卡用那修长的大腿击败了所有醉汉，不过江寒的关注点却不在这。今天的胖子竟然是黑色。画面一转，一名学生正在巡夜，江寒猛然从背后扑了出来，只因学院的夜袭抵御能力也是学生的评价体系，江寒得以顺利的潜入这里，就是只能打晕不能干掉他们这条限制有些烦人。二人很快到达了雕像的附近，
你竟然知道这么多。不过神说过这里有个答案，我怎么没发现？我想我已经知道了谜底。你不觉得奇怪吗？佩达和女骑士之间居然没有任何障碍，并且佩达望着女骑士，女骑士却望着别的地方。所以我们只需要跟随女骑士的目光，应该就能解开谜底。片刻后，二人来到目光凝视之处，地面上赫然有着一个特殊的标记，这竟然是一幅地图，标记点貌似就在附近的湖泊。这么看，我又想到了一个传说，据说很久以前，湖中住着一条美人鱼，在等待佩达太久之后变成了石头。二人按照传说，根据佩达的方位，果真找到了一座人鱼的雕像。这就是故事里的美人鱼吗？除了哭泣的脸，看上去也没什么特殊的呀。思索片刻后，江寒决定好好搜索下雕像的底座。就在这时，江寒的手掌亮起了金色的光芒，最终凝聚成了一枚戒指。正当江寒好奇这有什么作用时，面前浮现出名为“宽恕”的祝福，拥有者的行为会得到别人原谅的可能大大增加。江寒惊喜万分，我终于得到了祝福，而不是诅咒。可神却意识到他们中了圈套，神在不安中走来走去。下一秒，周围出现四名黑袍人，江寒顿时举起双手，表示自己不是敌人。停下，不要活动，除非你想死。闻言，江寒可怜的表示我会安静的。在宽恕的作用下，对方立刻改变了态度。看在你也是学员的份上，下次不要再这样。江寒愉快地送走了他们。画面一转，江寒来到了入学典礼上，台上主持人慷慨激昂地发表着演讲。今年我们迎来了一名新的教授，他就是火焰守护者、精灵一员塞拉。塞拉礼貌地表示自己很荣幸有这么个机会。江寒的关注点却集中在塞拉的肩膀上是否是一只凤凰。说起凤凰，就不得不想起曾经美好的记忆。这时，凤凰若有所感地望向了江寒：“是我多想了吗？这只火鸟怎么一直盯着我看？”此时，锅盖头出声打断了江寒的思考：“我真不敢相信，我可以见到火焰。”守护者这次回来上学太迟了，江寒不禁疑惑道：“这个精灵有这么厉害吗？”与此同时，开学典礼进入了下一阶段。副校长着重表示，今年是特殊的一年，不久会有一批英雄前来入学。在这之前，我们要先进行一场分班仪式，你们会被分为上等班和下等班。分班规则很简单，战斗到你们一半失去战斗力为止。话音刚落，台下便乱作一团。刚才还和和气气的同学，下一秒就互相打斗起来。江寒对这个野蛮的规矩十分赞赏。既然我有了新的宽恕祝福，那就等我把你们都打倒了再原谅我。这个主意听上去不错，瞬间便干翻了三名同学。此时，城主的大儿子跪在地上瑟瑟发抖，他只觉得这群人的脑子都有问题。上等班里恐怕都是这种风格，于是顺势倒地，装作被击倒。很快战斗结束，江寒微笑着等待着表扬。教导主任先是对他们进行鼓励，接着就要宣布上等班的班长人选。江寒立刻竖起了耳朵聆听，只听老师说到班长是雷吉尔王子，我很期待和你们一起学习。这老师竟然不选战斗力最强的人当班长。与此同时，圣女的锦标赛也进入了颁奖阶段，祝贺你成为这次比赛的最后赢家。现在举起你的圣剑，说出英雄宣言吧！在崔康明照做之后，圣剑发出耀眼的光芒，接着竟消失在了金色的传送门里。望着四周的残垣断壁，他一脸懵逼，这难道是传说中的遗迹吗？这时，原住民出现在他面前，欢迎来到半兽人乐园。崔康明迟疑片刻，不敢相信自己的耳朵。半兽人，只见台阶上站着一位雄壮的半兽人，欢迎你来到这里。受规则召唤的英雄，接下来你将按照规矩接受训练。现实世界的一边，剑术教官正在质问江寒：“你怎么什么都不准备就来上课？你说的准备是指什么？”剑术是成为骑士的基础，而使用剑术的前提是必须拥有勇士的祝福。下一秒，江寒就被赶出了教室，气得江寒就要发飙轰碎大门。可转念一想，还是得三思后行，安慰自己。教官说的也没错，毕竟这个祝福几乎人手一个。但越想越气，难道没有祝福就使用不了剑术吗？接着，教室的大门被打了个稀巴烂。见状，教官立刻就要发火。江寒，你没听懂我的话吗？可话音刚落，眼前的一幕就震惊了教官。只见江寒没有勇士的祝福，却使出了更强大的狼人剑术。你说的剑术是这个吗？迫于江寒的武力。教官默默地让江寒进入队伍继续上课。此时，江寒好奇地询问同学是如何获得勇士的祝福的。这不是很简单吗？我喝了瓶魔法药水就有了。闻言，江寒露出了气愤的目光。这群懒惰的混蛋，怎么不早点告诉我这个方法？这时，身后班长靠近了江寒，对他表达了欣赏，甚至表示只要江寒成为他的下属，就可以给他无限的药水。江寒冷冽地说道：“把克油，给老子滚！”正当班长要大发雷霆之时，江寒发动了刚得到的宽恕祝福。班长愉快地表示：“我马上滚。”神却在一旁吃起了爆米花，表示。自己知道关于班长的怪癖，十分期待后续的剧情。终于，教官进入了正题。在上课之前，我给你们看点好看的东西。接着，掏出了自己珍藏多年的龙牙。教官和同学们都对龙牙露出了迷恋的目光。这可是我花了十年的积蓄才买来的。看看这个大小和光泽多么闪亮。而这些对于有着一堆龙骨的江寒来说，简直太无聊了。最后，这节课在教官讲解龙牙的故事中过。周围的同学对这堂课都很满意，他们十分不理解江寒为何不喜欢龙牙。就在这时，身后传来沉重的脚步声，回头望去便看见熟悉的面孔。三人均是被江寒击败送入下等班的同学，对方竟表示有好东西要让江寒见识一下。画面一转，江寒来到了对方的大本营
。只见城主家的傻儿子正趴在地上，接着被金毛一把拽起。这家伙是你的同伴吗？如果不是因为你把我们送到了下等班，这家伙也不会落得如此下场。金毛一行人更是要对江寒进行报复，而愤怒的江寒却只说了一句愚蠢：“你认为如果你进入下等班，生活就会变得顺利吗？真是不可饶恕！你们这群家伙竟然把老头子交到我手里的孩子弄得一团糟。”说着就打开了传送门，掏出了一根新鲜的大骨头要进行道歉。对方还没意识到问题的严重性，看着大骨头笑了起来。就凭这个吗？下一秒他就被打得面目狰狞，再也笑不出来。猛然发生的一幕顿时惊呆了众人，可江寒却缓缓开口：“下节课要开始了，所以你们这群混蛋一起上吧。”就在刚刚，男人只是举起一根大骨，就散发出慑人的气势，不一会敌人就全倒在了地上。望着地上装睡的大少爷，江寒打算对外宣称击败这些学生的人就是他，毕竟自己一个等级一的人干翻这么多人，说出去也没人信。对此，大少爷只是用幽怨的眼神看着江寒。这时，最开始被打晕的男人醒了过来，江寒笑着走了过来：“我一会还要去上课，地上的。”人就麻烦你带走了。男人懵逼的回了声好，谢天谢地，看来我们之间误会成功解决了。随后，男人恭敬的欢送江寒的离开。就在江寒准备去继续探索学院时，同人鱼那获得的戒指却突然亮了起来。江寒跟着戒指的只是向前走去，很快戒指停止了躁动。什么情况？戒指坏了吗？还是说我们已经到达目的地了？这里看着确实很可。神是一江寒天上有一堆东西正在飞来，只见一堆魔法能量正在急速降落，下一秒就砸中了江寒刚才的方位。谁这么没有公德心呢、啊？随地放魔法。这时跑过来一位气。气势汹汹的男人指责江寒怎么会闯入这里，然而在宽恕的作用下，男人立刻变了个脸。这里是魔法射击场，亲爱的同学可不要随便在这乱走。江寒内心十分不爽，要是真的危险，为何这里没有警示牌？此时人群中的莱莎注意到了江寒，你怎么在这？闻言，江寒呆住了。我认识你吗？我是莱莎呀，半兽人的时候你救过我吗？江寒抱歉的回道：“是雷莎呀，好久不见，不是雷莎，是莱莎。看来你真的忘了。”江寒尴尬的摸了摸头。画面一转，好久不见的江寒和莱莎坐在了一起。只听莱莎夸赞道：“你的语言进步很大呀。”顺便问下，你来魔法射击场是因为你想学习魔法吗？江寒只能以学习魔法为由搪塞了过去。谁知道莱莎表示自己可以教他魔法。江寒难以置信的问道：“不是说没有魔法祝福就不能学习魔法？没有祝福也是能学些基础的魔法。”接着就约好等明天这个时间再见面一起学习。留下江寒在原地陷入了沉思。要是能学会魔法也挺不错的。就在这时，班长熊赳赳气昂昂的走了过来：“我找了你好久了。”江寒连忙发动了宽恕祝福，希望能逃过一劫。可下一秒，一只手挡住了江寒的去路。这次的效果。居然没能生效。原来班长准备了一份草稿，写下了自己要说的事情。没想到宽恕祝福竟然可以通过这种方式被化解。他肯定通过状态框发现了这个祝福。只听班长邀请江寒一起组队，还画下大饼，以后肯定会成为学院最强的队伍。于是江寒顺水推舟答应了班长。班长立刻高兴地搂住了江寒，相信我们以后会相处得很好。而江寒默默地想着需要找个隐藏状态框的方法。很快江寒一回去就问迪卡有没有这种方法，在迪卡的思考下说出了很多方案隐藏状态框。然而这些方法都是需要获得神之。祝福没有一个是现阶段的江寒能够得到。这时，一旁路过的同学说到，某些诅咒虽然有些危险，但也可以有同样的效果。用诅咒来隐藏状态框，听上去很有趣。接着，迪卡不甘示弱的表示自己知道一个诅咒有这种效果，那就是贪婪的诅咒。这个诅咒会使你对自己的财产有着绝对控制权，财产自然也包括状态框。而这个代价就是你的生命力，这简直是为我量身打造的祝福，真是太好了。镜头一转，江寒来到了雇佣兵俱乐部，给迪卡也注册了一个雇佣兵的身份，接着申请了一个猎杀狼人的任务。迪卡好奇的询问：“这是在做什么？你不是说过想要获得贪婪的诅咒，需要拥有很多大量的财富或者奴隶？所以我打算好好培养你，把你的等级提高到足够高的程度，不就能满足这个诅咒的条件了？”然而迪卡却担心自己有着狩猎的诅咒。会极大提升敌人的实力，也因此自己才一直停留在这个等级。江寒不由得问道：“食人魔很强吗？”迪卡表示：“食人魔大概有着曾经遇到的城主一样的实力，而我现在顶多能独自对付三个半兽人。”听完，江寒转身缓缓说道：“仅此而已，我们出发吧。”很快，二人与三名狼人展开了战斗。迪卡的全力一击轻松重创了狼人，可是，在狩猎的诅咒下，狼人的实力获得了提升。原本巨大的伤口仅仅让狼人破了点皮。见状，江寒上前拦住了迪卡，决定亲自出手解决这三只狼人。江寒握紧了手中的圣剑，只是一挥手便拦腰斩断了三只狼人。这点实力也敢在我面前放肆？就这样，二人狩猎了一个晚上。次日，江寒回到了学院，一见面就听到大少爷愤怒的说道：“都是因为你，我们现在要扫半个月的。”厕所，我记得你已经退过一次学了。如果你再被录取一次，应该就不用扫厕所了。需要我助你一臂之力吗？就在这时，身后传来温柔的喊声，原来是莱莎走了过来。大少爷立刻搂住了江寒，你怎么会认识他？他可是学院的校花。江寒一把按住了大少爷，你管的还真宽啊！此时莱莎表明来意，我们不是约好学习魔法了吗？你考虑的怎么样？江寒愉快的答应了下来。闻言，莱
。就在这时，前段时间被江寒教训的同学出现在身后，为首者开口道：“我是骑士王国的王子。”下一秒，他们突然整整齐齐的跪在了地上。这一幕弄得江寒也是有些懵逼。他们全都是皇室的精英，竟然向一个等级一的平民下跪。原来他们想要化解与江寒之间的矛盾，只因他们如果不能进入上等班，就会失去贵族的称号，甚至会受到。只要他们还没完成任务，就会一直不能获得经验升级，这也就意味着失去了成长的潜力。江寒表示自己不会打扰他，虽然不能升级，好像也没什么大不了。闻言，众人上前纷纷表示感激：“你比我想象中的要好太多了。”江寒顿时绷不住了，这群家伙到底对我有着什么印象？很快，莱莎也听江寒叙述完刚才的经历，逗得莱莎开怀大笑起来。这时，江寒疑惑道：“我们正在去往哪里？”“我们正在前往一个安静的地方。”话说，我前段时间遇到了传说中的英雄。这句话直接让江寒听呆了。莱莎接着说道：“我和英雄一起战斗了一段时间，他是个很自信的人，就是对我来说有些难相处。”这时，江寒想到自己曾经疯狂猎杀半兽人都没得到莱莎的夸赞，难道这家伙比我还勇猛？片刻后，二人到了目的地，莱莎开始了魔法教学。魔法的产生其实很。很简单，集中注意力，想象自己是个刚出生的婴儿。江寒果然顺利感受到了魔法的力量，可神对二人的亲密举动十分不爽。这时，莱莎询问江寒理解魔法真谛了吗？江寒立刻举起手遮住了脸，我已经理解了。可莱莎的关注点却在他的戒指上，低声说道：“你从哪得到了戒指？终究是我来迟了吗？”江寒呆呆的转过头，刚才你说什么没听清？能再说一遍吗？没什么，我们继续学习魔法吧。接着，江寒全神贯注感受肚子里的能量，可这股能量在局外人的作用下突然消失了。江寒慌张的掀开衣服看向肚子，热热的感觉怎么没了？神在一旁笑得满地打滚，原来是局外人的效果从一升级成了地级。下一秒，江寒突然出现触电一般的感受，更是痛的跪在了地上。原来是局外人重置的频率越来越快，而江寒一直控制着之前的力量消耗，力量平衡被打破了。现在他积蓄的力量越来越多，颤颤巍巍的站起了身，一颗能量球迅速汇聚在掌心，只能祈求能量能够从这释放出来。下一秒，一股能量从中迸发出来，直接冲向了天空。现在我感觉舒服多了。莱莎却疑惑江。江寒怎么突然使出了魔法？这也是魔法吗？莱莎更惊讶了，你竟然在不知情的状态下使出了禁咒级别的魔法。我懂了，我可以通过狼人的力量使出剑术，现在也可以通过他释放魔法。接着又实验性的释放了几次魔法。正当江寒高兴于自己掌握了魔法时，学院老师大声呵斥道：“谁在校园里随便使用魔法？”江寒惊讶的转过了头，又是你，江寒，不去上课也就算了，还公然违反校规，不要妄想逃跑。现在就让你见识下剑圣的厉害。江寒立刻发动了宽恕，然而在绝对的愤怒面前，宽恕再一次失去。效果。接着，剑圣高高的跳了起来。这回我们来弥补你错过的剑术课程。抱歉了，老师，我觉得我可能在魔法上面更有天赋。下一秒，剑圣老师就被魔法撕碎了衣服。江寒呆呆的看着这一幕，他也没想到自己的魔法居然这么强大。江寒随地放魔法的行为引起了剑圣的关注，可强大的老师竟也拜倒在江寒的一招之下。虽然教导主任明面上没有惩罚江寒，却对他提出了一个要求，那就是必须按时参加学院的课程。可无聊的课程哪有去殴打狼人有趣？正当他打算找个机会开溜时，眼前的一幕让他打消了这个念头。只听到凤凰的叫声从远处传来，今天授课的老师居然是江寒的老相识塞拉。塞拉兴高采烈的自我介绍起来，而火凤凰似乎察觉到了什么，径直的朝江寒飞去。而江寒到现在还没认出曾被自己救下来的塞拉。火凤凰就这么直勾勾的盯着江寒，江寒只觉得莫名其妙，这家伙好像在看我。台上的塞拉仍在讲述后续的授课日程。最近学院周围的怪物有些异常胆小，我们的任务是找到这个变化的原因。后面我们两周一次课程。江寒自来熟的看向身旁的同桌，听上去挺有意思，你觉得呢？马尔帕斯，二人的吵闹瞬间吸引来塞拉的注意。课堂上，请保持安静，不要喧哗，否则将会。这时，塞拉突然看见了熟悉面孔，一眼就认出了江寒这个老朋友，下一秒就表示收回刚才的话。今天的课程到此结束，以后每天这个时间都有这个课程。接着便面色通红的离开了教室。江寒却觉得罪魁祸首在于马尔帕斯，都是因为他才会每天都需要来上课。次日，塞拉的第一堂课便是抓住足够多的史莱姆。江寒只是拿出了一根骨头，就吸引住了上百只史莱姆。塞拉兴奋的夸赞了一番江寒，表示自己从未见过这么聪明的学生，并以此为借口要为江寒单独上一节课。画面一转，塞拉高兴的跟江寒打招呼。江寒礼貌的回应了句“老师好”，可这却惹怒了塞拉。我们不是说好的私下里不要用这么正式的称呼吗？江寒结结巴巴的说道：“好的，塞拉小姐。”接着塞拉提出，今天的课程是人与友好怪物的相处。假如你是我的史莱姆，我来给你做个示范，如何对待他。随后便走到了大树旁边，示意江寒躺在自己的腿上。江寒十分镇定的完成了指令。塞拉疑惑道：“是我吓到你了吗？我是不是太着急了？”江寒连忙回应：“没关系，没关系。多亏了局外人的祝福，自己才能如此淡定。”此时神正眯着眼。眼睛神色不善地盯着这一幕，江寒不禁陷入了沉思。无论是塞拉，还是莱莎，或者是之前的女同学。
，是这个学院太疯狂，还是这个世界的问题？怎么总有人缠着我呀？经过一个晚上的狩猎之后，江寒愉快的打开了迪卡的状态框。可就算迪卡从27级升到了31级，我怎么还是没有获得贪婪的诅咒？这时迪卡表示，这都在他的意料之中，这个诅咒没这么容易打上。不过我们还是有些收获的。可迪卡立刻回想起雇佣兵老板的态度，请不要再带这些狼人耳朵回来。分部的保险柜都掏空了，我们已经支付不起这个任务的佣金了。如果您对此有疑问，您应该更改任务的要求。我们完成了你的任务，难道你想赖账吗？既然如此，我这里还有另一个你们可以接的任务，你一定会满意的。这可是一个 S 级的任务。画面一转，江寒扛着铁锹来到了任务地。这个 S 级的任务就是挖开这里的土。江寒气冲冲的边挖边吐槽道：“这 S 级的任务看上去就像是个盗墓。”一旁的迪卡表示：“这应该也比你在学院里上课有意。”半个小时过去了，江寒已然挖出了一个深坑。就算是铁打的江寒也有些疲倦，还不如用魔法把这里给直接炸开。但你也可能会损坏重要的遗骸，这里面可能隐藏着巨大的秘密，所以我只能靠自己手动挖了吗？要是我有更多的人帮忙就好了。这时江寒想起了许久不用的圣剑，接着打开了遗迹的传送门，打算从遗迹召唤些人来干活。很快，一群壮汉从中走了出来，于是江寒从劳工变成了包工头，开始悠闲地坐在草地上休息起来。神力克表示：“你这种行为可不是个局外人该做。当别人在工作时，我在休息，不也是符合局外人定义的吗？”神被江寒的花言巧语说服了，说的好有道理啊！江寒看着劳动的人们，想着来的人是不是有点多了？这时，一位村民拿着食物走了过来，询问江寒是否想要来点夜宵。对此，江寒表示可以再多来点人也挺好。随后，江寒从村民口中得知，遗迹中来了一名英雄，这时候还在仓库里一直训练剑术。江寒不禁起了一身鸡皮疙瘩。最近还好没去遗迹，去了说不定就要被女神给抓住。眼看天就要亮了，江寒起身就要离开这里去学院上课。临走前，嘱咐迪卡看管好这里的工人。江寒走在路上，打破脑。但也没想通课堂上的事情，整节课的内容都是精灵老师与我的对视，难道是这个精灵祝福的效果？这么多天，江寒都没认出精灵老师就是当时地牢里救下的精灵。对于江寒的行为，神觉得非常不爽。这时，学院里的班主任走了过来，从此以后，无论你的考试成绩如何，你始终都会是上等班的学生。江寒一头雾水，为何我会受到如此优待？班主任接下来的回答震惊了江寒，因为你是塞拉教授的朋友，不过这也是有条件的，你必须完成一项任务才能通过考试，这个任务甚至关系到我们学院的声誉。江寒只好里。礼貌性的答应了下来。见到自己的任务完成，班主任立刻转身离开了这里。不一会，江寒为了完成任务找到了迪卡。见面先是一阵寒暄，接着就要带迪卡一起去执行一项任务。迪卡敏锐的嗅到了江寒身上散发着一股精灵的气味。别闹了，快点跟我来！镜头一转，江寒带着迪卡来到野外的草原，接着说出了这次的任务是抓住一个足够强大的虫。迪卡不禁捂着嘴喜笑了起来。你已经有一个像我这么强大的恶魔。还在找什么？神更是在一旁表示，你应该驯服一条凶猛的巨龙。迪卡也持有类似的看法，适合你的强大的宠物恐怕只有巨龙和飞蛇。我怎么可能在这种地方找到这些怪物？这时，迪卡表示有一个怪物可能很适合你，它既强大又聪明。什么怪物？快点告诉我，那就是我，迪亚洛卡。瞬间，江寒和神都陷入了沉默。随着巨蟒的束缚逐渐加强，巨象很快体力不支，开始口吐白沫，不一会就彻底昏迷过去。巨蟒不禁感叹，今天真是个好日子。这时，他注意到了悬崖边缘的江寒，面色微红，扬言要带走江。江寒好好享受一番。闻言，迪卡不屑地摇了摇头，在江寒惊讶的目光中，径直地跳了下去。巨蟒尚未意识到问题的严重性，只见迪卡一把抓住了他的尾巴。你这样的垃圾也配挑衅我的主人？说着便猛然冲上前，一拳便击倒了虚张声势的巨蟒。你这个小卡拉米也配当我主人的主人？正当迪卡想要彻底解决这个卑劣的野兽时，江寒忽然出口阻止了他。这家伙好歹会说人话，说不定可以用来完成任务。在迪卡愣神之际，巨蟒瞬间挥动尾巴砸向迪卡，趁此机会快速的脚底抹油，想要逃走。临走时还放出大话：“今天算你走运，放你一马。”然而下一秒他就遭了报应。江寒惊讶的看着眼前的一幕，只见一只胖胖的动物一口将巨蟒吞了下去。神表示这是一。一条可爱的龙，闻言江寒差点摔倒。你管这叫龙？龙难道不应该是像前段时间看到的那样吗？就在这时，龙之诅咒也被相应触发。小龙立刻愤怒的看向被诅咒的江寒。好吧，看来这家伙真的是一条龙。眼看小龙小山大的巴掌朝着自己落下，江寒却丝毫不慌。为什么每个人都这么想杀了我？接着随手一击就击退了气势汹汹的巨龙。小龙眼含泪水，痛苦的看向被打飞的食物。江寒高高跃起，悬浮在空中，将自己被女神召唤来异世界的怨气全都发泄在这一剑上。只见一道千米长的剑芒。迅速冲向地面，在这道耀眼的红光笼罩之下，龙宝宝瞬间恢复了清醒。下一秒，这道攻击就从他的翅膀上擦肩而过。望着身旁深不见底的沟壑，龙宝宝惊出一身冷汗。从现在起，你就是我的宠物。
。海龙被江寒恐怖的战力吓得瑟瑟发抖，江寒却开始发愁这大家伙每天要吃多少食物。迪卡指着蛇尾表示，海龙这种生物不挑食，什么都吃，甚至连钢铁也可以当做食物。惊吓过度的海龙缓缓露出一只眼睛，观察江寒的动作。只见江寒默默的把手掌放在他的额头上，轻声开口说道：“以后你就跟我一起走吧，你的名字就叫克格莫斯二代吧。”一旁的迪卡对海龙露出同情的目光，江寒十分高兴获得了一个新的强大的宠物。随后二人愉快的坐在莫斯二代的背上，踏上了走神之路。不一会，学院里众人感到天空忽然变暗，抬头望去，一只巨大的蓝色海龙翱翔在天空之中，张开的翅膀遮蔽了阳光。见状，江寒气愤的弹了个脑瓜崩，说了低调点，赶紧飞下去。江寒骑龙回来的事很快传遍了整个学院。见状，教导主任也不禁倒吸一口凉气，询问起江寒事情的经过。江寒思考片刻后便解释起来，这只龙是他在路边捡到的，看没人要，太可怜了，就想着带回来喂养。你们应该不会反对这件事吧？不久后，江寒开始训练海龙的作战能力，他撸起袖子，紧紧抓住一根数十米长的木头，下一秒就扔了出去。木头瞬间从莫斯身边飞过，耳边传来江寒让他捡回来的声音。莫斯高兴的仰天大叫一声，接着便快速朝着远处跑去。江寒和精灵老师则站在原地看着这一幕。塞拉主动开口夸赞起莫斯真是个听话的家伙。江寒乐呵呵的回应：“我也是这么觉得。”就在这时，一名同学抱着宠物冲了过来，祈求塞拉能给他两分钟的时间。被人打断好不容易得来的亲密时刻，塞拉生气的拒绝了：“难道你看不出来这里正在上一门重要的辅导课吗？有什么事下课再说。”可他还是不死心，举着自己的宠物：“如果你看见我的朋友，你一定会改变你的想法。”这就是我的朋友，我可以跟着一起上课吗？神一眼就认出这可是一只稀有的神宠，江寒却觉得它更像一只粉色玩具种。塞拉也是认出它是神宠的后裔，但仍然拒绝了他，毕竟他可不是单纯因为宠物来上课。江寒却从中受到了启发，只要换别人来上课，他不就可以逃离补课的命运？不一会，江寒的心情便跌到了谷底。不用说，也知道计划失败。塞拉对神宠一点兴趣都没有，也许是因为他已经有了一个凤凰。次日，江寒按照日常出现在课堂上。不过这节课他们迎来了新的老师，他居然是一名在学院里教黑魔法的老师。开口的第一句话就是询问大家怎么看待黑魔法，接着自问自答起来。大多数人都认为黑魔法是邪恶的，其实这是一个误解。黑魔法的出现来源于一个生来就寿命长、生命力强的恶魔。黑魔法消耗的可以是自己的生命力，所以邪恶与否取决于使用者。江寒开始还听得津津有味，开始思考起黑魔法的起源。可不一会，他就趴在了桌子上呼呼大睡起来。到了夜里，江寒再次来到挖掘宝物的地，见到迪卡后，便提出了自己的疑惑：今天学了黑魔法的原理，但是为什么精灵族不能使用黑魔法？迪卡缓缓开口解释道：精灵不像恶魔或天使那样有很长的寿命，他们只是通过降低消耗而活得更久。对于一个人类，可以在一天内愈合的伤口，精灵却需要两周的时间，他们需要更多的时间来恢复自己的精力。而对于恶魔来说，寿命很长，恢复速度也很快，所以精灵无法使用黑魔法，两者之间没有可比性。当然，两者在夜里的表现也一样不能比。可江寒的关注点却停留在恢复速度上，所以。问题的关键是因为生命力。就在这时，周围忽然传来工人的欢呼声。只见在他们的努力下，终于挖到了秘密宝藏。见状，江寒也高兴地看着这一幕。一个多月终于找到，不过这里看上去比我想象中要深很多。可二人没有丝毫犹豫，直接跳了下去。黑暗中忽然亮起迪卡的火焰，江寒捂着嘴，表情十分痛苦。刚才不知道撞到了什么东西。正当他们疑惑面前没有什么特殊的东西时，身后传来了沉重的脚步声。回头望去，只见一只像绿色布丁的大块头映入眼帘。在迪卡的科普下，才得知这原来是一只巨魔。江寒却没有丝毫畏惧，反手。就掏出了圣剑，一剑就将其劈成了两半，尸体碎片四处乱飞，差点砸中迪卡。可刚解决完，一只又出现，两只巨魔向着江寒走来。不一会，此地又安静了下来。只见无数碎块朝着周围飞射出去，江寒看着身上的绿色液体，差点就要吐出来。他们死的方式也太恶心了。就在这时，江寒的戒指忽然闪烁起来，径直的指向前方。看来佣兵会长没有撒谎。这里真的有 S 级的宝藏，可面前却只有一堵漏风的墙壁。当他使出全力一击打开这片墙壁之后，只见身处地下千米的此地却充满了生活气息。然而四周却没有人类的任何身影。就在江寒踩上倒下的墙壁时，一只手忽然从地下伸了出来，吓得江寒跳回了原地。只见残垣断壁中露出一双健壮的手臂，瞬间便震碎了所有石头。你为何会出现在这里？这个隐藏的监狱只有女巫才能打开。老人捂着脑袋，面露痛苦。该死的女巫，回答我的问题！江寒无言。这家伙精神肯定有点问题。为什么这里的人都这么莽撞？下一秒，一个跳跃躲过。过了老人的袭击，老人的口中仍在不停的念叨着：“该死的女巫！”江寒落地，女巫囚禁你，那你找她算账啊！可老人仿佛把她当成了女巫冲了过来。见状，江寒也不再忍让，圣剑猛地一挥就击退了老人。江寒跟上挥出一记拔刀斩，老人当场尸首分离。可接下来的一幕让江寒惊讶的下巴都要掉到了地上。只见老人的胸口竟快速生长出肉体，接着老人就从远处疾跑过来。江寒立刻对迪卡发出指令：“上吧，迪卡！”在奴隶祝福的控制下，迪卡抬起了脚，一脚。
脚就踢飞了肌肉老人，同时传来迪卡的尖叫声。你第一次发动奴隶的祝福就是为了这个。可当江寒看见老人被挂在了天花板时，江寒却认为迪卡应该把他踢得更远一些。迪卡气呼呼的表示不要烦我，于是他选择坐在老人的身上阻止他继续发疯。江寒则是趁机召唤出村民帮忙带走有价值的物品。在等待的过程中，迪卡也差不多明白了前因后果。迪卡根据壁画上的内容得知，确实是一个强大的女巫抓住了这名男子。这个女巫的实力甚至堪比诸神。江寒身后的神力可插着腰表示这不可能。此时老人也清醒过来，我被那个女巫抓住后就再也没能见到我的孩子。可更多的内容他也没有任何的记忆。看见对方也是个可怜人，江寒取出圣剑表示要送给对方一件礼物。一个金色漩涡出现在天花板上，紧接着便从中掉落下五六袋龙之骨头。老人震惊的看着手里的龙骨，下一秒就激动的跪倒在江寒面前表示感谢。不久后，江寒便出发往更深处探索，眼前忽然源源不断出现小山高的绿色怪物，虽然躲闪起来不是很难，可敌人实在太多了。很快，江寒想出了一个办法，他抱起迪卡后嘱咐他赶紧抓紧自己。虽然这个方法很危险，但现在也没有更好的选择。他利用巨龙的诅咒召唤出大量的古龙。当看见被围在中央的江寒，古龙下意识的认为他们是一伙，下一秒怪物就跟古龙大战在了一起。打了两个半小时后，所有敌人都同归于尽，江寒则是将迪卡护在身下。迪卡，你还活着吗？沉默片刻后，迪卡回到我死，紧接着就一把抓住江寒的衣领，主动亲吻了上去。见状，局外人之神也瞪大了嘴巴，生气的大喊起来。这一刻，地板忽然摇晃起来，众人瞬间跌落到下一层。迪卡疑惑问道：“你是知道这下面还有一层吗？”江寒却痛苦的捂着嘴唇，没有回答。神只觉得十分不爽。这时，江寒手上的戒指忽然。亮了起来，宝物肯定就在附近。我们趁怪物到来之前，快点找到它吧。不一会，二人来到一扇黄金打造的门前。这回我们总该是到终点了。似乎是感应到了戒指的到来，大门此刻也缓缓打开。江寒二人看见屋内的一幕，瞬间呆住。一道瀑布竟从天花板上流出，迷雾之中隐隐约约看见三个身影。这时，人鱼的身影忽然开口：“我亲爱的丈夫，欢迎你的到来。”闻言，迪卡气得青筋暴起。看起来这里还有一些经验可以让我升级。局外人之神也在一旁附和赞同这个观点。江寒让二人先冷静点，开口询问这究竟是怎么回事。宝藏怎么成了丈夫？人鱼嘴角上。杨，你接受了我的祝福戒指不是吗？听到这，迪卡瞳孔微缩。你就是那个千年之前的女巫，你竟然还活着。她是历史上唯一一个不是勇者却独自杀死过魔王的人，但她却背叛了勇者。你说的对，我把一切都投入在过去的爱情。我是一个出卖勇者的怪物，我唯一能寻求宽恕的方式就是死亡。所以，亲爱的丈夫，你能帮助我解脱吗？这个世界就连死也这么魔幻。只见两只水龙飞速出来，江寒立刻扛着迪卡跳了起来。人鱼见此一幕，大笑起来。没有翅膀的你在空中该怎么躲闪呢？他的手指微微向上滑动，江寒瞬间被大水淹没。可一只翅膀在空间中展开，迪卡发挥他恶魔的优势，带着江寒一起悬浮在空中。在迪卡的帮助下，江寒化作一道残影飞向敌人，朝着三名敌人全力砍了下去。人鱼躲闪不及，被一分为二。可接下来的一幕看呆了江寒，敌人竟如同泡沫一般修复了伤口，更是发动水浪把江寒牢牢捆住。人鱼大声嘲笑，果然战士都是头脑简单的家伙。江寒不禁呵呵一笑，恐怕要。让你失望，不好意思，魔法我也会一点。人鱼惊讶的看着江寒手中的能量球，下一秒上半身就被彻底轰成了渣渣。不出意外，人鱼又开始了快速生长，不一会就恢复了原状。人鱼兴奋的盯着江寒，我亲爱的丈夫，你的黑魔法太酷了，你的一切都让我为之倾倒。可江寒很快有了新的对策，他有着半兽人守护者一样的恢复能力，在这个封闭的空间中是无法解决他的。于是他将力量汇聚在圣剑之上，用力斩出最强一击。同样的招式对我可没有太大作用。人鱼所在地发生猛烈的爆炸。话虽如此，杀了你可不是我的真正目的。江寒奔跑着抓住人鱼。的尾巴，接着命令圣剑打开了一记的传送门，用力一丢就把尾巴扔了进去。这次人鱼果然没有再出现，看来我们真的成功消灭了人鱼。这么说，我之前收集进去的东西岂不是也化作了飞灰？除了这个，你就没有更紧急的事情要考虑吗？什么事情？宝藏吗？如果那个女巫送的礼物是祝福戒指，那女巫消失了，这片废墟不就没有别的奖励和守护人了？那么这些废墟就不能再维持它的功能了，对吧？话音刚落，整座废墟都开始剧烈摇晃起来。江寒二人飞速的逃往出口，你应该尽快告诉我这样的事情。